प्रिलिम्स की क्या चर्चा चालू है डेट वगैरह आल का बाजार सोर्सेस कड़ी मंत्रालय कभी है तरी साधारण फेब का एप्रिल चर्चा का चर्चा नहीं क्या यी बर ठीक है तुम्हारे पैकी कि फर्स्ट टाइम देना प्रिलिम्स खूब जास्त जन है संगाच एवडा मुद्दा है कि प्रिलिम्स सर्वे महत्व की स्टेप है अपने सिल्शन मदले का तो प्रिलिम से मार्क जरी आप क्वालिफाइंग आले तरी इतने जे कॉम्पिटिशन है तो को स्टेजला नहीं है जर आप पाला गेल तो अराउंड दोन लाख मुल बसत प्रिलिम्स पुढ़े घा जागे दाते बारा पट मे रेशो व्हरी होते बारह से चौदह पट पो परंतु मग हा जो पॉइंट है मे साधारण अपन तीन से जागा पकड़ तरी चार पांच हजार मुल घोन लाखा मधुन एलिमिनेशन हो रहे कि मुल हाँ अपने अंदाज है तुढ़े मेन्स लस हो कि मेन्स में मैं एक स्पेसिफिक अभ्यास मेन्स आ इंटरव्यू के मार्क पकड़ अपन पुढ़े जो साधारण प्रिलिम्स पर जातीत जास्त फोकस के लिए चांगल है मे जे फर्स्ट टाइम करना है तर प्रिलिम्स कर खूब गरजे है का तो हा मजा स्वतः वैयक्तिक अनुभव है तो जाता अस कि मजे आता जर मे थोड़क मजा एक्सपीरियंस जर शेयर कराए मन अठरा ली डेप्यूटी कलेक्टर पदा मैं नियुक्ति तत्पूर्वी सोला सत्रह अठरा तो कुछ कट ऑफ महत्ति है का सोला सत्रह अठरा चे एक त्रेपन बरबर सत्रह लिखे होता अठरा लाइच संगता हो सकता ट्रेंड पाउन वाड़ चल बरबर है एक कित होता मैं का चेंज नहीं जागा तो कि फरक पड़े जागा जरी अपन वीस मार्क वाड़े जर जागा जर सत्रह अठारह एवडा जर ठेवला तो वीस मार्क वाड़े क्वेश्चन पेपर ना मे अपने एक लक्षा का प्रिलिम्स हाला कि फिक्स का ही को तो सूत्र नहीं कि फिक्स मैं एवडेज मार्क पड़ना है कभी लक्षा ठेवा नहीं जी आपकी कॉम्पिटिशन है ती रिटिव है जस पेपर यार है तो अनुसार अपने तो टैकल कराए अपने अवगड़ तो सगैया अवगड़ अपने सोपा तो सगैया सोपा है ऐटिट्यूडन गेला तो क्लियर हो चांसेस जास्तीत जास्त है आता यह अपने दोन पेपर है साधारणत जीएसला मार्क कि पड़ता तो एक रेंज जाती तुढ़े जाने खूब कठिन है सत्तर साठ पड़ता पन्नास पड़ता नहीं पड़ता रियालिटी है मैं संगना चाहिए थोड़ा वे मैं बाबती है तो आ सी सैटला कि पड़ता शंबर प्लस आता बयापैकी मे अपने दौनशे दौनशे मार्का दोन पेपर है पक्चुअल वेटेज बढ़ा गए मोर देन सिक्सटी पर्सेंट वेटेज पासेज मे तुम्हार सी सैट का है बरबर है जीएसला कस होता है एक लेवल नर पूरा जाने खूब कठिन रहता परंतु एक मिनिम लेवल तरी आली पाजे मे जे एवरेज मार्क्स है तो एवरेज कि एवरेज प्लस अपना स्कोर आजे तो मैं बाबती मनाल तो इतने एकशे त्रेपन होते ना मैं जेव स्कीप कर एम पी एस सी कराया निर्णय घूपीसी अटेम्प्ट तो मैं इतने पहले कि एकशे साठ होते पुसर कि दीडशे जाए एकशे त्रेपन कट ऑफ लगे मज स्प्लिट होता फिफ्टी आ शंबर एकशे एक होता मे एकशे एक्वन होते मेरा मार्क तो साधारण पन्नास पकड़ मार्क पड़ू शकत आता दुसर वेस मजा इतने होता दोन हजार सत्रह में मेरा मार्क्स होते अराउंड इतने वन टेन प्लस होते इतने वन फोर्टी अराउंड होते ये खूब जास्त होते हाँ संगाच मुद्दा का है कि ये मजाकड़ून का चुका जाए मुझे प्रिलिम का एप्रोच माता कुटे चुकला होता मी कस इम्प्रोवाइज कर जेव मेरा जीएस में पन्ना मार्क मिला होते हो ओवर कॉन्फिडन्स होता मज सी सैट खूब चांगल है सी सैट चांगल हो तो नो डाउट पीएस में मिनिम मार्क नहीं आजी प्रिलिम्स गेली दुसरी गोष मैं इकड़े प्लैनिंग नौत तीसरी गोष मे मैं एम पी एस सी मे करंट आतो फे एम पी एस सी का जीएस फ्त करंट मैं करंट के दोन मैगजीन आने तीन तीन महीन के अपने सेट ये ते तीन तीन महीन नुस्ते पुरस्कार पाठ कर बसले हाँ आप एप्रोच मे चुक है मैं चुक है तुम्हारा मैं संगत जनरल परसेप्शन का एमपीसी जी प्रिलिम्स साइन्स आत 
जे करंट अफेअर्स असतात आणि त्या सायन्समध्ये पण पण बायोलॉजीच असतं फक्त असं आपल्याला म्हणजे बायोलॉजीचाच अभ्यास दोन दोन महिने करतात म्हणजे मी पण मलाही वाटलेलं की बायोलॉजीच खूप महत्वाचं आहे मार्क येत नाहीत आउटपुट येत नाही म्हणजे आपल्याला कुठेतरी कळायला पाहिजे की आपल्याला प्रायोरिटाईज कोणते टॉपिक करायचे आणि आपल्याला आयोगाने काहीतरी आपल्याला सिलेबस दिलेला आहे म्हणजे आपल्या प्रिलिमचा सिलेबस दिलेला आहे पण तो मेन्स एवढं एलॉबरेट नाही आहे म्हणजे मेन्सचा कसा आहे स्पेसिफिसिटी जास्त आहे मेन्समध्ये प्रिलिम्सला कसं आहे वरवरचं आहे भूगोल म्हणलं भारताचा जगाचा आणि महाराष्ट्राचा भूगोल विशेष संदर्भ असत कंसात लिहितात की महाराष्ट्राचं आहे असंच इतिहासाच्या बाबतीत पण असं म्हणजे आपल्याला इथे दिलेलं नाही म्हणजे आपल्याला इथे काय पाहिजे तर एक जनरल अप्रोच जो आहे किंवा आपण जो टॉपिक कव्हर करतोय त्या टॉपिकची विड जास्त असायला पाहिजे राधर दॅन डेप्थ म्हणजे जेवढं जास्त कव्हरेज तुम्हाला करता येईल ते कव्हरेज जास्तीत जास्त असेल तर तुम्हाला प्रिलिम्स क्लिअर व्हायला खूप फायदा होईल तर साधारणतः आपल्याकडे तर हे जनरल कट ऑफचं सांगायचं माझा एवढाच उद्देश होता की कसे आपण कुठे टार्गेट करायला पाहिजे आणि कोणत्या दोन्ही विषयाला तेवढंच इक्वल वेटेज दिलं पाहिजे एवढाच उद्देश होता आता आपल्याकडे प्रिलिम्सचा जो आहे पेपर त्यामध्ये साधारणतः सेक्शन किती असतील म्हणजे आपण जर डिवाइड केले असे सब्जेक्ट वाईज तर साधारण सहा ते सात सब्जेक्ट येतात म्हणजे एक येतो पहिला येतो हिस्ट्री दुसरा आपण भूगोल असा करू शकतो साधारणतः आपण हे सात शिक्षण असे करू शकतो की हिस्ट्री पॉलिटी जॉग्रॉफी इकॉनॉमी सायन्स एन्व्हायरमेंट आणि करंट अफेअर्स आता प्रत्येकासाठी अप्रोच कसा ठेवला पाहिजे आता हिस्ट्रीमध्ये पण आपल्याला डिव्हिजन करता येतात हिस्ट्रीमध्ये डिव्हिजन कसं करता येतं तर अँशियंट मेडायवल आणि मॉडर्न तर हे तीन विषय आहेत आपल्याला प्रिलिमसाठी तर आपलं काय होतं की मॉडर्नचे जास्तीत जास्त पुस्तकं वाचण्यावर भर राहतो पण अँशियंटचे जर क्वेश्चन पाहिले पाच ते सहा क्वेश्चन्स येतात पण ते खूप सोपे असतात म्हणजे एकदम शालो लेवलला येतात असे खूप डीपमध्ये येत नाही कम्पेअर्ड विथ द मॉडर्न मग ते आपण टार्गेट केले पाहिजेत आपलं कुठेतरी ते मिस होतं आपण काय करतो फक्त सहावीचं पुस्तक वाचतो आणि दॅट्स इट म्हणतो परंतु काही वेळा क्वेश्चन त्याच्या बाहेर पण जातात मग ह्यासाठी साधारणतः आपण अँशियंटवर पण भर दिला पाहिजे म्हणजे जे पाच क्वेश्चन आहे ते तुमचे दहा मार्क वाढवणार आहेत डायरेक्ट डिरेक्टली त्यामुळे दहा मार्क वाढल्यावर तुमचा स्कोअर आपोआपच वाढणार आहे मग अँशियंट साधारण पंधरा क्वेश्चन येतात हिस्ट्रीचे टोटल बघितले तर चार ते पाच याच्यावर असतात सात ते आठ याच्यावर असतात आणि दोन ते तीन याच्यावर असतात तर हे दोन सेक्शन व्यवस्थित टार्गेट करायला हवे आपल्याला जास्त मार्क हिस्ट्री आणि हिस्ट्री तसं जास्त प्रोडक्टिव्ह नाही आहे जेवढे पण किती जरी पुस्तकं वाचले तर ते कमीच वाटतं आपलं कुठे फोकस पाहिजे मग यामध्ये पण आता यामध्ये अँशनमध्ये सांगू शकाल का कुठे फोकस पाहिजे आपले जर क्वेश्चनचा अनालिसिस कुणी केला असेल तर त्याला सांगता येईल हा हडप्पा बरोबर आहे दुसरं आपले वेदा वेदा जाईल त्याबरोबर गुप्ता मौर्यन कल्चर आणि बुद्धिस्ट आणि जैनिझम तर हे पाच ते सहा टॉपिक आहेत ह्या टॉपिकवरच जास्त भर द्या दुसरं आहे मेडावेल मी स्किप करायचो मला तेवढा कॉन्फिडन्स होता माझे ओव्हर पण होता पण स्किप करायचो आहे आणि मॉडर्नच्या संदर्भात कुठे कोणत्या सेक्शन्सवर येतात समाजसुधारकवर दोन ते तीन येतात गांधीयन मुवमेंटवर बऱ्यापैकी येतात तर ठीक आहे यासाठी बुक्स मी वापरले होते अँशियनसाठी मी लुसेंटचं वापरायचो बुक ज्यामध्ये तो फॅक्च्युअल कंटेंट आहे आणि बऱ्यापैकी परीक्षेमध्ये रिफ्लेक्ट होतात त्यातून म्हणजे प्रश्न येतात लुसेंटचे जे पन्नास पान आहेत अँशियनचे तेवढेच वाचून गेले तरी सफिशियंट आहे आणि सहावीचं जे बुक्स आहे आपलं टेक्स्ट बुक आहे ते टेक्स्ट बुक बऱ्यापैकी अँशियनचा पाठ कव्हर करतं दुसरं मेडायवलसाठी सातवीचं टेक्स्ट बुक आहे आणि लुसेंटमधून जरी कव्हर केलं तरी चालेल आणि मॉडर्नसाठी तुम्ही आता टेक्स्ट बुक वाचायच्या टेक्स्ट बुक वाचायचे असेल तर वाचा किंवा डिरेक्टली रेफरन्स बुक असतील तर रेफरन्स बुकलाही हिट केलं तर चालेल रेफरन्स बुक मी स्पेक्ट्रम वाचलेलं ग्रोअर पण आहे दोन्ही पैकी कोणताही एक चूज करा पण एक आहे त्याच्यावरच मल्टिपल रिव्हिजन द्या दुसरा आहे भूगोल आता कसं होतं मेन्सला भूगोल आहे तो महाराष्ट्र ओरिएंटेड जास्त विचारला जातो पण प्रिलिमला भारताचे पण क्वेश्चन आणि थोडेफार जगाचे येतात म्हणजे एवढे जास्त येत नाहीत जगाच्या भूगोलावर 
पण भारताच्या भूगोलावर थोडा जास्त फोकस असतो त्यांचा आणि मे मेमपेसी मेन्सला जो आहे तो फोकस एंटायरली महाराष्ट्र ओरिएंटेड आहे मग त्यानुसार आपला अप्रोच स्टडीचा थोडा चेंज केलेला पाहिजे म्हणजे महाराष्ट्रात फक्त जास्त गरज बसायचं नाही आपल्या जे इंडियाचे आहेत ते इंडियाची भूरूप त्याचबरोबर जे कन्सेप्ट आहेत ते कन्सेप्ट आपले क्लिअर असले पाहिजेत भूगोलाला का तर प्रिलिम्सला जे क्वेश्चन विचारतात त्याची क्वालिटी थोडी युपीएससी लेवलची आहे असं मला वाटतं कारण बऱ्यापैकी प्रिलिम्सचे जे भूगोलाचे क्वेश्चन आहेत ते कन्सेप्च्युअल बेसवरच जास्त आहेत राधर दॅन फॅक्च्युअल त्यामुळे जेवढी कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग तुमची चांगली राहील तेवढे स्कोअर जास्त येईल तर भूगोलाला मी वाचलं होतं पुस्तक अकरावीच्या दोन एन सी आर टीज आहेत इंडिया फिजिकल आणि फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल जॉग्रॉफी हे दोन पुस्तकं वाचले होते त्याचबरोबर मी जी सिलेमधून फक्त डायग्राम बघून घेतलेला म्हणजे परत वाचत बसलो नव्हतो म्हणजे जे त्याच्यात मॅप आहेत किंवा जे विंड्स वगैरे वेगवेगळे दिलेले आहेत वर्ल्डच्या मॅपवरचे वेगवेगळे विंड्स वगैरे तर त्याचं फक्त ओव्हरलुक केला आणि दुसरी गोष्ट महाराष्ट्रासाठी मी सौदी सरांचं पुस्तक रेफर केलेलं तर साधारणतः अप्रोच हा करा एक तर मॅपिंगचा अप्रोच ठेवा म्हणजे तुम्ही कन्सेप्ट करताय त्यासोबतच मॅपिंग झालं पाहिजे असा अप्रोच ठेवला तर तुमचं व्यवस्थित राहील किंवा तुम्ही असंही करू शकता एके दिवशी एक खंड घ्यायचा दुसऱ्या दिवशी दुसरा खंड किंवा आपल्या भारताचे जर रिजन केले नॉर्थ ईस्ट एके दिवशी कव्हर करायचं मग त्या नॉर्थ ईस्ट मधल्या हिल्स कोणत्या आहेत त्यात तिथे कोणत्या रिव्हर्स आहेत किंवा एखादी न्यूज मध्ये आहे का कोणतं नॅशनल पार्क त्या नॅशनल पार्क मधून कोणती नदी वाहतीये का त्याचबरोबर त्या नॅशनल पार्कला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचं स्टेटस आहे का म्हणजे थोडं एन्व्हायरमेंटला थोडं कंबाईन करता आलं तर बरं होईल म्हणजे दोन्हीचा अभ्यास एकत्रित होईल कारण दोन्हीमध्ये कॉमन फॅक्टर खूप आहेत तर साय हे पुस्तकं वापरले होते आणि टेक्स्ट बुक वाचायचे असतील तर टेक्स्ट बुक बेसिक रिडिंगसाठी आणि मेन्सलाही कामाला येतात त्यामुळे हे पण तुम्ही वाचू शकता टेक्स्ट बुक आपले भूगोलाचे खूप चांगले शासनाने काढलेले मी जुने वाचलेले जुने म्हणजे आत्ता बदल झालेला यावर्षी म्हणजे आधीच्या सिलेबसचे अठराच्या आधीच्या तर ते चांगले होते आणि बऱ्याच पार्ट त्यातून कवर व्हायचा इंडियाचा पण दोन ते तीन पुस्तकातनं इंडियाचा पार्ट कवर होतो एक दोन पुस्तकातनं जगाचा होता आणि एक नववीचं पुस्तक महाराष्ट्राचं कवर करत होता चौथ्या आणि नववी ओल्ड सिलेबस तर तिसरा आहे क्वालिटी हा सर्वात जास्त स्कोरिंग आहे इनपुटला आउटपुट चांगलं देतो याच्या क्वेश्चनचा अनालिसिस केला असता आपल्याला दिसून येतं की त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर अमेंडवटवर दोन ते तीन क्वेश्चन दरवर्षी राहतात आणि बाकीचे जे क्वेश्चन आहेत ते बेसिक्स आपले प्रियांबल नंतर डी पी एस पी फंडामेंटल ड्युटीज आणि फंडामेंटल राईट्स या चार टॉपिक्स आणि पार्लिमेंट टॉपिक हे आहेत हे पहिल्यांदा परफेक्ट करून घ्यायचे जे आपल्याला कारण याच्यावर क्वेश्चन येतातच मग हे सोडून मग बाकीचे जे पेरिफेरल टॉपिक्स आहेत जे आपल्याला वाटतं की मिस झालंय आपला हा कंटेंट तर त्याच्यावर नंतर फोकस करा आपलं काय होतं की मी लक्ष्मीकांत पूर्णच्या पूर्ण वाचणार आणि एक मायनूट मायनूट पॉईंट वाचायच्या नादात हे जे मोठे टॉपिक्स आहेत किंवा जे बल्की टॉपिक्स आहेत जे आपल्याला जास्त आउटपुट देणार आहेत याचा जो कोअर आहे तो आपल्याकडून मिस होतो आणि त्यामुळे आपल्याला पॉलिटीला म्हणजे येत असून देखील फटका बसतो हे आपल्याला कळत नाही की प्रायोरिटाईज कोणते टॉपिक करायचे तर तुम्ही प्रायोरिटाईज करा असे टॉपिक की तुम्हाला मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण केलं असता तुम्हाला कळून जाईल की मी कोणत्या टॉपिकला जास्त भर दिला पाहिजे ठीक आहे मग लक्ष्मीकांत एक स्टँडर्ड बुक आहे आणि जर तुम्हाला याची प्रॅक्टिस करायची असेल लक्ष्मीकांत जी एमसीक्यू क्वेश्चन बँक आहे किंवा मराठीतून पण आहे क्वेश्चन बँक अव्हेलेबल तर क्वेश्चन बँक सोडवलं तर आणखी परफेक्शन जास्त येईल नंतर इकॉनॉमी इकॉनॉमीसाठी आता इकॉनॉमी मध्ये आपल्याला त्यांनी पर्टिक्युलरली दिलेलं आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ग्रीन इकॉनॉमी असे टॉपिक दिलेले आहेत आपल्याकडून हे मिस होतं आपण काय करतो लाईन टू लाईन एक पुस्तक घेतलं की शेवटपर्यंत संपवायचा हा अप्रोष्ट होतो पण आपल्याला काही प्लॅनिंगचे टॉपिक्स आहेत याच्यावर रिपिटेटिव्ह क्वेश्चन्स येतात लँड रिफॉर्मचे टॉपिक्स आहेत लँड रिफॉर्म्स प्लॅनिंग आणि त्याचबरोबर हा आत्ता सांगितलेला कोणता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आणि ग्रीन इकॉनॉमी हे पहिल्यांदा करा कारण ते सिलेबसमध्ये स्पेसिफिकली मेन्शन्स आहे आणि त्यानंतर मग तुम्ही जे पुस्तक वाचताय कोळंबे किंवा डेस्ले सरांचं हे पुस्तक आपण तुम्ही करा म्हणजे पहिल्यांदा फर्स्ट रिडिंग जे कोण करणार आहे त्यांनी फक्त कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग वर भर द्या आणि नंतर मग फॅक्च्युअल कंटेंट तुम्ही ऍड केला तरी चालेल साधारणतः प्रिलिम्सला फॅक्च्युअल तसं कमी राहतं मेन्सच्या तुलनेनं बऱ्यापैकी ब्रॉड लेवललाच विचारतात की लँड रिफॉर्मच्या खालीलपैकी कोणतं म्हणजे लँड रिफॉर्मच्या अंतर्गत खालीलपैकी काय काय मेजर्स घेण्यात आले अबोल्युशन ऑफ टायटल्स त्याचबरोबर जमीनदारीचा अबोल्युशन ऑफ जमीनदारीज असे जे आहेत ते विचारलं जातात मग त्यामधून तुम्हाला अंडरस्टँडिंग येईल की आपल्याला अप्रोच कोणता ठेवायचा म्हणजे फॅक्च्युअल कन्सेप्च्युअल कारण क्वेश्चन आपले जे राहणार आहेत ते शंभरच्या शंभर क्वेश्चन काय आपल्याला माहीत असणार राहणार नाही तुम्ही किती जरी वाचून गेले तरी पन्नास नंतर आपल्याला आपलं काहीतरी ऍक्युमलेटेड जे नॉलेज आहे ते कुठे ना कुठे आपल्याला
तुम्हाला डायरेक्टली कोण म्हणजे कोणता क्वेश्चन अटेम नाही होणार मग त्यामध्ये आपण जे आतापर्यंत केलंय त्याचे वन बाय टू कसं करायचं म्हणजे एलिमिनेशन मेथड कशी वापरायची ह्याची जी प्रॅक्टिस आहे तिथून तुम्ही टेस्ट सिरीजद्वारा डेव्हलप करू शकता किंवा क्वेश्चन सॉल्विंग जास्तीत जास्त केल्यानंतर तुम्हाला याचा अंदाज येऊन जातो की आपलं इंट्युशन कसं आहे आणि आपल्याला कुठे इम्प्रूव्ह करायचं आहे ठीक आहे आता सर्वात महत्वाचा पार्ट आहे तसा तेवढा पण जास्त प्रोडक्टिव्ह नाही कारण बायोलॉजीचे क्वेश्चन खूप टप येतात की जे आठवी नववी दहावीच्या पुस्तकातूनही कवर होत नाही भसके सरांच्याही पुस्तकातून कवर होत नाहीत मग साधारणतः माझा असा अप्रोच होता फिजिक्स आणि केमिस्ट्री जे आहेत पाच ते सहा क्वेश्चन आणि बायोलॉजीचे जे दहा क्वेश्चन येतात त्यातले तीन ते चार असे म्हणून आठ ते नऊ क्वेश्चन जरी आले तरी मी समाधानी असायचो म्हणजे की आपल्याला टार्गेट होतं वीस पाच सतरा ते अठरा क्वेश्चन येतात त्यापैकी आठ ते नऊ आले तरी सॅटिस्फाईड कारण इथे जास्त मार्क घालवायचे नाहीत पॉलिटी इकॉनॉमी एन्व्हायरमेंट भूगोल आणि एन्व्हायरमेंट कारण हे बऱ्यापैकी स्टॅटिक आहे सगळं हिस्ट्री पण स्टॅटिक आहे पण हिस्ट्रीचं सगळं कव्हरेज होत नाही आपलं त्यामुळे हिस्ट्रीला मार्क करणं तसंही थोडं टफ जातं जर पेपर अवघड आला तर सोपा आला तर काही एवढा प्रॉब्लेम नाही आणि करंट पण डायनामिक असल्यामुळे तिथे आपण सांगू शकत नाही की आपल्याला मार्क येणार आहेत का नाही त्यामुळे साधारणतः हा अप्रोच तुम्ही फॉलो करा सायन्सला तुम्हाला फायदा होईल त्यानंतर आहे एन्व्हायरमेंट तर एन्व्हायरमेंटसाठी मी शंक शंकर आयस बुक रेफर केलं होतं तुषार घोरपडेचं पण आहे मराठीतून कोणतं युनिक पब्लिकेशन आहे युनिक हां सह्याद्री पब्लिकेशन का युनिक पब्लिकेशन आधी युनिक पब्लिकेशनकडून येत होतं आता सह्याद्री झालं असेल तर एन्व्हायरमेंटचं बुक आहे तर ह्यामध्ये करायचं काय तर आपण क्वेश्चन पाहिले तर आपल्याला कळून जात आहे ते प्रोजेक्ट टायगर वगैरे असे पर्टिक्युलरली विचारलेले असतात की चारच्या जोड्या लावा इकडं जोड्या लावा त्याचबरोबर बेसिक डेफिनेशन्स आहेत बेसिक डेफिनेशन तुम्ही बारावीचे टेक्स्ट बुक आहे त्यातनं पण करू शकता एन सी आर टीचा आहे त्या शेवटचे चार टॉपिक आहेत त्यातून तुम्ही बेसिक्स केलं तर आणि त्यानंतर मग डायरेक्टली ह्या एन्व्हायरमेंटच्या बुकला डायरेक्ट रेफर केलं तरी काय हरकत नाही आणि इथे पण जास्त स्कोर होतो ऍक्च्युली एक आठ ते नऊ येतात आणि डिरेक्टली डेफिनेशन टाईप ऍक्सपेक्ट ऍस्पेक्ट असतो बायोमॅग्निफिकेशन काय किंवा ऍक्वेटिक इकोसिस्टम बद्दल दोन वाक्य दिले जाते टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बद्दल दोन ते तीन वाक्य दिले जातात आणि त्याच्याहून तुम्हाला सांगितलेलं असतं योग्य अयोग्य त्यामुळे हा पण खूप प्रोडक्टिव्ह आहे साधारणतः हे हा एक सेक्शन हा पॉलिटीचा सेक्शन इकॉनॉमीचा सेक्शन आणि एन्व्हायरमेंटचा सेक्शन साधारण बघायला गेलं तर दहा ते बारा क्वेश्चन याच्यावर येतात एक चौदा ते पंधरा क्वेश्चन याच्यावर येतात इकॉनॉमीवर दहा ते बारा येतात आणि एन्व्हायरमेंटवर सात ते आठ पकडूयात कारण जॉग्रॉफी आणि याचे ओव्हरलॅपिंग होतात तर साधारण इथे तुमची चाळीसची बेरीज होती चाळीस चाळीस आपली काय ॲक्युरसी नसते चाळीसच्या चाळीस येणार आहेत तर कुठे तरी तीस पस्तीसचे आपण लेवल लावतो इथून इकडे इकडे दोन तीन मधून पंधरा सोळा क्वेश्चन केले तर पन्नास गुणले दोन शंभर मार्क आपल्याला पडतात आणि शंभर मार्क खूप चांगला स्कोर आहे असं सर राज्यसेवेत तर समजलं जातं त्यामुळे अशी अडचण येऊ नये मग तुम्ही असं मी हे माझं सांगितलं पण तुमचे तुम्हाला हिस्ट्री सोपा जात असेल तर तुम्ही इथे टार्गेट करू शकता तुम्हाला जर इथे करंटचं जर तुम्हाला वाटतं की माझा करंटवर खूप जास्त होल्ड आहे तुम्ही करंटला पंधरापैकी बाराचं टार्गेट पण ठेवू शकता असं काही नाही प्रत्येकाची स्ट्रेंथ आहे प्रत्येकाचे काही विकनेसेस आहेत त्यानुसार प्रत्येकाने आपापली स्ट्रॅटेजी डिव्हाइस केलेली बेटर राहील त्यासाठी आता सफिशियंट वेळ आहे जर एप्रिलमध्ये परीक्षा होणार असेल तर खूप जास्त वेळ आहे म्हणजे एक सहा पाच महिने तर तुम्हाला मिळत आहेत आत्ता आत्तापासून जरी तुम्ही सुरुवात करणार असाल तर पाच ते साडेपाच महिने त्यामुळे तुम्ही सुरुवातीचा जो कालावधी आहे तो सुरुवातीचा कालावधी एक अनालिसिस कसं करताय तुम्ही पेपर मागच्या वर्षीचे एक दोन ते तीन वर्षातले पेपर पहा जे आता कट ऑफचे ट्रेंड दाखवले होते या तीन वर्षात थोडं चेंज झाला आयोगाचा कारण नाहीतर आधी एकशे पंचवीस पण कट ऑफ लागलेला आहे पंधरा दोन हजार पंधराला एकशे पंचवीसच कट ऑफ होता आत्ता जर चेंज झालेला सतरापासूनचा जो ट्रेंड आहे त्याचे पेपर विश्लेषण करा आणि त्यानुसार कोणत्या टॉपिकला आपल्याला जास्त हिट करता येतं हे टॉपिक प्रायोरिटाईज करा त्याच्या त्याच्यात कमीत कमी चुका करण्याचा प्रयत्न करा राहिला शेवटचं शिक्षण करंट अफेअर्स तर करंट अफेअर्समध्ये आता हे वेगळं करंट अफेअर्स आहे म्हणजे जी के टाईप पण असतं तर एखादी कोणती प्रसिद्ध व्यक्ती आहे त्या प्रसिद्ध व्यक्तींना ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला तर त्यांची पुस्तकाची सात ते आठ पुस्तकं दिलेली असतात आणि यापैकी कोणतं पुस्तक नाही आहे म्हणजे हे ह्युमन म्हणजे मला तरी इम्पॉसिबल वाटायचं की एवढे कधी मेमोराईज करायचे किंवा त्यातलं कोणतं नाही हे तरी लक्षात यायला पाहिजे आणि इथे काय लॉजिकचा काही प्रश्न नाही आहे माहीत असेल तर लिहा नाही तर सोडून द्या असे क्वेश्चन मी तर बेटर स्किप करायचं कारण काही अंदाजच लावता येत नाही आपल्याला करंट करताना काय करायचं तर करंट करताना दोन ते तीन वेळेनं ते करंट विचारतात म्हणजे कसं असतं एक तर पर्सनॅलिटी वेगवेगळ्या पर्सनॅलिटीज त्या वर्षात जर कुणाची एक एखादा पॉलिटिकल लिडर एक सिग्निफिकंट एक्स पी एम किंवा असेल कोण असेल त्यांची डेथ
मिळवल्या डायरेक्ट एक्झॅक्टली फिगर विचारले जाऊ शकते किंवा टोटल वोटर टर्न आउट रेशो होता तर तो वोटर टर्न आउट रेशो चार ऑप्शन देतील आणि ऑप्शन खूप क्लोज असतात ऑप्शन म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की सगळेच बरोबर आपण सत्तर टक्के समजा असं ऐकलेलं असतं तर पॉईंट 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 मध्ये फरक केलेला असतो आणि त्याचबरोबर वेगवेगळे अवॉर्ड असतात आणि बायोलॉजीमध्ये आपले नोबल्स असतात नोबेल प्राईज तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्याच्यावर फोकस करा यासाठी तुम्ही मंथली मॅगझिन वापरत असाल कोणतं कोणतंही एक वापरा म्हणजे पृथ्वीचं चांगलं आहे पृथ्वी परिक्रमा आणि दुसरं मग त्याला सप्लिमेंट करायला तुम्ही एखादी वार्षिकी घेऊ शकता अभिनवची वार्षिकी पण चांगली आहे बऱ्यापैकी ते सॅटेलाईट लॉन्च वगैरे एकाच ठिकाणी वर्षातलं मिळून जातं आणि जानेवारी टू जानेवारी केलेलं बेटर राहील दीड वर्षाचं विचारतं म्हणजे सव्वा वर्षाचं विचारतात आणि फेबपर्यंत जानेवारी पंधरा किंवा जानेवारी एंडपर्यंत केलं तर करंट चांगलं आहे त्याच्या पुढे जास्त नाही केलं तरी काही हरकत नाही ठीक आहे साधारणतः हा अप्रोच होता आणि हे माझे बुक्स होते आता आहे की परत प्रश्न पडतो एवढं सगळं वाचून झालंय पण हे वाचलेलं मला अप्लाय करता येईल का किंवा परीक्षेत ते माझ्या मार्कामध्ये रिफ्लेक्ट होईल का असा बऱ्याच जणांना प्रश्न पडलेला असतो यासाठी काय करता येऊ शकतं इतर टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता किंवा घरी आणून पेपर सोडू शकता दोन्ही पण ऑप्शन्स आहेत तुमच्याकडे टेस्ट सिरीज लावली तर फायदा असा होतो एक डिसिप्लिन राहते पंधरा दिवसाला टार्गेट आहे आपल्याकडे आणि त्यामध्ये आपलं इव्हॅल्युएशन होत असतं आपण किती प्रयत्न केलेत आणि किती आणखी प्रयत्न करायचे त्याचबरोबर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचंच नाव आहे त्यामुळे आपल्याला कॉम्पिटिशनमध्ये आपण कुठं आहोत ना आपल्याला किती पुढचा पल्ला गाठायचा आहे याचा आपल्याला अंदाज येतो मग तुम्ही दोन्ही करू शकता एक क्वेश्चन सॉल्विंगची हॅबिट असेल तर गुड आणि नाहीतर टेस्ट सिरीज लावलेली चांगलंच आहे हे दोन्ही ऑप्शन्स आहेत आणि आणखी बाकी मग फिल्मसबद्दल मला तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील तर तेच जाणून घ्यायला आवडतील नाही त्यातल्या सर्वांच्या चालू घडामुळे असतील ते मग ते तुम्हाला कन्व्हे करतील मला त्याचं शेड्यूल बद्दल माहित नाही शेड्यूल बद्दल तुम्ही त्यांना विचारून घ्या म्हणजे तो मंथलीच असेल मे बी तीन तीन महिन्याचं असं कवर करत आलेले असतील दोन महिन्याचं दोन महिन्याचं असं सहा ते आठ टेस्ट मध्ये तुमचं एका वर्षाचं कवर करण्याचा प्रयत्न असेल मला त्याबद्दल जास्त आयडिया नाही तुम्ही कोऑर्डिनेटरला विचारून घ्या तर प्रिया आणि मेन्स मॅडम कसं आहे चाळीस टक्के सिलेबस सेमच आहे तुम्ही प्रिलिम्सला जास्त म्हणजे तयारी चांगली केली तर मेन्सचा चाळीस टक्के सिलेबस होते आणि आत्तापर्यंत तुमचा किती अभ्यास झाला आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे हे तुमचे जर वीस तीस टक्के म्हणजे सत्तर टक्के जर अभ्यास कवर होत असेल तर मला वाटतं प्रिलिम्सच फोकस केलेलं हरकत नाही पण तुमचा खूप कमी वाटतंय तर एक दोन तीन ते तास एका पेपरला देऊन तुम्ही प्रिलिम्स करू शकता जास्त वेळ मला वाटतं की प्रिलिम्सला जास्त ठेवते असेल तर तुम्ही मग तुमचं सी सॅट वगैरे जर स्ट्रेंथ चांगली असेल तर डिसेंबर पासून जरी केलं तर काय हरकत नाही डिसेंबर पंधरा पासून वगैरे साडेतीन महिने सफिशियंट आहे सो मला वाटतं फ्रेशर स्टुडंट प्रिलिम्सवर जास्तीत जास्त फोकस दिला पाहिजे एक रिव्हिजनचा टार्गेट ठेवा तुमच्या रिव्हिजन किती होणार एक बुक लिस्ट तुम्ही फिक्स करा म्हणजे आधी केलेली असेल तर दॅट्स वेल पण तुमची जर फिक्स नसेल बुक लिस्ट तर पहिल्यांदा बुक लिस्ट फिक्स करा आणि त्याच्या माझे किती रिव्हिजन होणार आहे याचा अंदाज घ्या म्हणजे तुमच्या तीन वन प्लस थ्री तीन तर खूप चांगला अभ्यास आहे म्हणजे वन प्लस तीन रिव्हिजन होणे म्हणजे चार जर तुमचे रिडिंग होत असतील तर तुमचे रिटेन्शन आणि त्याचबरोबर रिकॉल फास्ट होईल एक्झाममध्ये आणि त्याचबरोबर तुम्ही टेस्ट सिरीज किंवा क्वेश्चन सॉल्विंग म्हणलं जसं तुम्ही आणून सोडवा किंवा इथे येऊन डिसिप्लिन वातावरणामध्ये इथे येऊन सोडवू शकता त्याचबरोबर तुमचे जे अवघड पहिला मला असं वाटतं सुरुवातीला तुम्ही अवघड विषय घ्या आत्ता एक अवघड एक सोपा म्हणजे तुम्ही कसं करताय त्यानुसार आहे मी दोन विषय करायचो एक अवघड एक सोपा म्हणजे अवघड कडे निग्लेक्ट होत नाही आणि सोप्याचा जे ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो तो आपला दूर होतो म्हणजे त्याच्यावर पण रिव्हिजन होत राहतं कमी वेळ देतो आपण त्याला सोप्या विषयाला आणि अवघड विषयाला जास्त वेळ म्हणजे पहिल्या महिन्यात आत्ता जर प्रिलिम्स स्टार्ट करणार असाल तर मग त्यानंतर मग परत सोप्या विषयाकडे गेलं की मग आणखी फास्ट स्पीड येतो मग नंतरच्या रेडिंग परत कसं होतं की नाही तर सुरुवातीला सोपे विषय घेतले शेवटी एकच महिना कालावधी मिळणं आणि तुमचे अवघड विषय राहिलेले असले तर खूप जास्त टेन्शन येतं असं की तुम्ही करू शकता सर, 
म्हणजे ते पण आहे डेली रिव्हिजनची पण माझी स्ट्रॅटेजी होती म्हणजे आज जे वाचले ते उद्या रिकॉल म्हणजे आल्या आल्या अर्ध्या तासात पहिल्यांदा स्कॅन करून घ्यायचं म्हणजे लाईन टू लाईन नाही वाचत बसायचं पण स्कॅन करून घ्यायचं मग उद्या जे वाचणार आहे तो टॉपिक कंटिन्यू करायचं मग एक फ्लो पण राहायचा आणि जास्त वेळ रिटेन्शन पण बेटर व्हायचं मग त्यानंतर मग पंधरा दिवसांनी वगैरे परत तोच सब्जेक्ट घ्यायचा का तर तो विसरायची शक्यता आहेच हा ते पण चांगलं आहे एनशियंट किंवा आपल्या एन सी आर टी पण खूप छान आहे तर ते एन सी आर टीचा जो क्रक्स आहे ना तो लुसेंड मध्ये दिलेला आहे म्हणजे एन सी आर टी आपला आहे ओल्ड सिलेबस आर एस शर्मा यांचं त्याचा क्रक्स ह्याच्यामध्ये दिलेला लुसेंड मध्ये दिलेला आहे ते वाचायचा वेळ असेल तर वाचून घ्या नसेल तर काय गरज नाही एवढं कारण बऱ्यापैकी ओरिएंटेशन फॅक्च्युअल राहतं आहे एनशियंटच्या क्वेश्चन ते राजांची नावं देतील चंद गुप्ता डायनेस्टीमधल्या कोणत्या राजाने हे नाव म्हणजे घेतलं होतं हा धारण कोणती पदवी धारण केली होती असंच विचारलं जातं बऱ्यापैकी फॅक्च्युअल किंवा जे आहेत रॉक एडिक्ट्स किंवा पिलर एडिक्ट्स जे आहेत त्याच्या संदर्भात असतं मायनर कोणता आहे मेजर कोणता आहे चार दिलेले असतं मला नाही वाटत तेवढं इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे करंट एवढं म्हणजे नाही केलं तर काय हरकत नाही विचारायचं कुणाला ओके सो आशे सरांनी आपल्याला त्यांचे जीएससी स्ट्रॅटेजी सांगितली आणि जीएससी टेसरीच्या संदर्भात आणि आपल्या प्रिलिमच्या संदर्भात जी एस टी अभ्यास कसा करावा त्यांनी त्यांच्या अनुभवातून सांगितले आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे पण दिली मला असं काय वाटतं की बरेच जणांच्या मनात जाऊन प्रश्न होते पण त्यांनी विचारले नाहीत चेहरे वाचता येतात ना आता आम्हाला प्रश्न विचारत चला रे मला म्हणजे मला हे तर माहिती की मी जेव्हा स्टुडंट फेजमध्ये होतो म्हणजे आपण कायमच स्टुडंट फेजमध्ये असतो पण मी जेव्हा एम पी एस सीचा अभ्यास करतो तेव्हा मी अक्षरशः बंडावून चढायचो प्रश्न विचारून कारण ही ऑपॉर्च्युनिटी परत येत नाही सध्या आम्ही दोघेही यशदामध्ये आमचं ट्रेनिंग चालू आहे सकाळी सहापासून ट्रेनिंग चालू असतं आणि साडेनऊ ते साडेपाच लेक्चर करून आम्ही इकडे आलो आहे आमचा ॲक्च्युली रविवारचा दिवस मोकळा असतो पण उद्या आमची एन डी एची व्हिजिट ठेवली आहे त्याच्यामुळे आम्हाला आज हे तातडीनं सेशन घ्यावं लागलं आफ्टरनून इव्हनिंग सेशन घ्यावं लागलं पण जेवढे पण आता अधिकारी मित्र येतील तुमच्यासमोर त्यांना तुमच्या सगळ्या मनातले प्रश्न विचारा आणि जे फ्रेशर्स असतील त्यांनी तर अजिबात भीती बाळगायची काही कारणच नाही आहे कारण काय आपलं काही कम्पॅरिझन करायला काही नाहीच आहे त्याच्यामुळे काय भीती बाळगायची ज्यांनी एक दोन अटेम दिले असतील वेगळ्या टप्प्यांवर गेले असतील त्यांनी त्या टप्प्यांवर काय काय चुकलं आहे आपलं हे विचार असेल तर ही ऑपॉर्च्युनिटी घ्या ना बरं आता नोव्हेंबर चालू आहे बरोबर सो नोव्हेंबरची सुरुवात हा एकदम बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी की तुम्हाला तुमची स्ट्रॅटेजी चेंज करायची असेल इव्हॉल्व करायची असेल किंवा सुरुवातीपासून करायची असेल बरेच जण प्रश्न विचार होतो की आतापासून फ्रेशरसाठी काय करायचं तुम्ही आतापासून जरी अभ्यास केला ना एमपीएससीचा म्हणजे राज्यसेवेचा अभ्यास तुम्ही आतापासून जरी सुरू केलात आजचा दिवस गेला दोन नोव्हेंबर संपला तीन नोव्हेंबर पासून जरी तुम्ही अभ्यास सुरू केला तरी पण तुम्ही प्रिलिम पास होऊ शकता याची मी तुम्हाला गॅरंटी देतो सिरियसली अभ्यास सिरियसली सिन्सिअरली दोन्ही प्रकारे अभ्यास करा तुमची प्रिलिम निघते ओके अजिबात टेन्शन घ्यायची गरज नाही ज्यांच्या आतापर्यंत काही चुका झाल्या असतील किंवा अभ्यास कमी पडला असेल त्यांना फक्त रिव्हिजन करायचं आणि चुका सुधारायच्या आहेत मग त्यांनी प्रिलिम न पास होण्याचं काही कारणच नाही आहे अगेन दोन लाख मुलं बसतात त्यातून काही हजार लोक सिलेक्ट होतात ही याच्या भीती बाळगायचं कारण नाही आहे ते आव्हान स्वीकारायचं कारण आहे बरं या क्षेत्रामध्ये आपल्याला दुसऱ्यांना कोण ढकललं आहे का आपण स्वतःहून आलोय बरोबर मग त्याच्यामध्ये हे आव्हान आहे तुमच्यासाठी इट इज अ चॅलेंज मग दोन लाख मुलं बसतात का चार लाख मुलं बसतात त्याच्याने फरक पडत नाहीत पण तुम्ही कॉम्पिटिशन काय ती समजून घ्या पहिले आणि मग त्या कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही उतरले आहात त्या दृष्टीने तुम्ही अभ्यास सुरू करा नोव्हेंबर हा इतका बेस्ट टाईम पिरियड आहे की जे नवीन सुरुवात करत आहेत त्यांना सुद्धा अजूनही ॲम्पल टाईम आहे भरपूर वेळ आहे साधारणपणे ज्या वर्षी लोकसभा निवडणुका असतात ज्या मेमध्ये होतात त्यावेळेस प्रिलिम फेब्रुवारीमध्ये घेतली जाते असा अनुभव आहे आता या वर्षी पण फेब्रुवारीमध्ये होती चौदाला पण फेब्रुवारीमध्ये होती वीसला तर कुठल्या लोकसभा निवडणुका नाही किंवा राज्याची पण निवडणुका नाही त्याच्यामुळे प्रिलिम साधारणपणे मार्च एंड एप्रिलच्या पहिल्या दुसऱ्या वीकमध्ये व्हायला हरकत नाही अजून शेड्यूल आलं नाही ना आय थिंक सो तुमच्याकडे एप्रिलपर्यंत चिकार वेळ आहे अभ्यास करण्यासाठी ठीक आहे मला सांगण्याचा उद्देश असा की की तुमच्या मनात प्रश्न आहेत मला जाणवते ते उभं राहून सुद्धा मी बसलो ते उभं राहून सुद्धा मी बसलो तो मला जाणवते तुमच्या चेहऱ्यात प्रश्न आहेत आता मी सी सॅट बद्दल थोडं बोलणार आहे मला जेवढा अनुभव आहे तो याच्यामध्ये तुम्ही प्रश्न विचारा 
चालू असताना विचारलं तर चांगलंच आहे नाही तर मग नंतर तुम्हाला वेळ देईन तेव्हा विचारा जर का तुम्हाला अशी सरांना अजून जी एस बद्दल काही प्रश्न विचारचे असतील मधल्या काळात समजा एखादा आलं समजा प्रश्न डोक्यामध्ये तर तो पण विचारा हरकत नाही आम्ही इकडे आलो तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी आलोय ना नंतर कशाला आलो असतो इकडे आम्ही आम्हाला जो काही अनुभव आहे थोडासा तो तुम्ही तुमचा वापर करून घ्यावा आमच्या चुका तुम्ही करू नये म्हणून तर आपण सेशन ऑर्गनाईज केलंय बरोबर सगळ्यात पहिले तर आशिष सर जे बोलले त्याबद्दल तुम्हाला थोडंसं अजून एकदा रिमाइंड करून देतो मी सी सॅट बद्दल बोलणार आहे त्याच्यामुळे आशिष सरांनी त्यांचे जे तीन वर्षाचे मार्क लिहिले होते त्याच्यामध्ये त्यांचे सी सॅटचे मार्क किती होते कोणी सांगू शकेल का रिकॉल करू शकेल का मला हंड्रेड हंड्रेड वन फोर्टी अँड वन सिक्स्टी फाय वॉट डज दिस सिग्निफाय याचा अर्थ काय इम्प्रुव्हमेंट होत गेली आहे बरोबर पहिली गोष्ट प्रत्येक वर्षी इम्प्रुव्हमेंट होत गेली आहे याच्यामागची कारणं दोन असतील की अनुभवाने माणूस अजून शहाणा होतो आणि अगेन प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस बरं त्यांना दोन हजार सतराच्या बॅचमधून सीओ पद मिळालं होतं तरी पण ते नाही थांबले आणि अठराच्या बॅचला त्यांनी परत अभ्यास करून डीसी पद काढले बरोबर म्हणजे काय वन फोर्टी सी सॅट लोक म्हणजे साधारणपणे समजा आता तुम्हाला मी सांगितलं की एकशे चाळीस पर्यंत सी सॅट टार्गेट करणं कठीण आहे नाही का खरंच कठीण आहे आता कोणी वन फोर्टी सी सॅट जर का स्कोअर काढला असेल तर तो आपण म्हणू की अरे खूप भारी सी सॅट आहे त्याचं पण त्याच्याही पुढे जाऊन वन सिक्स्टी फाय सी सॅट काढू शकतो याचं उदाहरण आहे ना आपल्या पुढे बरोबर एक पोस्ट काढून सुद्धा सो वन हंड्रेड वन फोर्टी अँड वन सिक्स्टी फाय दिस इज अ कॉन्स्टंट इम्प्रुव्हमेंट बरं जीएस मध्ये पण इम्प्रुव्हमेंट झालीच आहे सी सॅट मध्ये पण इम्प्रुव्हमेंट झाली आहे आणि कट ऑफचा तुम्ही जर का विचार केलात तर तुम्हाला दोन्हीचे मार्क इक्वली लागतात जर का तुम्हाला प्रिलिम पास व्हायचं असेल तर तुम्ही फक्त जीएसचा अभ्यास करून सी सॅट कसं बसं काठावर पास होऊन जर का तुम्ही गॅम्बल करत असाल तर ते कठीण आहे म्हणजे फक्त जर का सी सॅटचा अभ्यास करत असाल आणि जीएस कसं बसं पास करत असाल ते पण कठीण आहे तुम्हाला नंतरच्या वेळ प्रिलिम नंतरच्या वेळ तुम्हाला पूर्ण वेळ जीएस कव्हर करता येणार नाही त्या तीन साडेतीन महिन्याचा वेळ मिळतो त्यामुळे दोन्हीला इक्वली वेटेज द्या जीएसचा पण अभ्यास करा सी सॅटचा पण अभ्यास करा सी सॅटची भीती मनातून पहिले काढून टाका सी सॅट इज घाबरण्यासारखं काही नाही आहे पहिली गोष्ट अगेन हा या क्षेत्राकडे आपण स्वतः आलेलो आहोत आपण स्वतः ठरवले की आपण राज्यसभेचा अभ्यास करणार आहे एमपीएससीचा अभ्यास करणार आहे त्याच्यामुळे या क्षेत्रामध्ये जे काही चॅलेंजेस आहेत उतार चढाव आहेत ते आपण आपल्याला फेस करायचे आहेत बर कुठल्या गोष्टी आपल्या हाताच्या बाहेर आहेत पेपर कसा निघणार प्रश्न कसा येणार कट ऑफ किती लागणार किती मुलं फॉर्म भरणार जागा कुठल्या कुठल्या निघणार डीसी किती निघणार तहसीलदार किती निघणार डीवायस किती निघणार या सगळ्या आपल्या आपल्या क्षमतेच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत सो त्याचा काही विचार करायचा नाही दुर्दैवाने सुरुवातीच्या अभ्यासाच्या काळामध्ये याच गोष्टींवर जास्त फोकस केला जातो आपल्या याच्यामध्ये वेळ नाहक व्हायला जातो सध्या फोकस करा की आपल्याला काय करायचं आहे माझं स्ट्रेंथ आणि नॉन स्ट्रेंथ काय आहेत स्ट्रेंथ मी अजून परफेक्ट कसं करू शकतो नॉन स्ट्रेंथ मी त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथमध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो दॅट्स इट स्वतःवर फोकस करा एक कन्स्ट्रक्टिव्ह चांगला ग्रुप तयार करा जो तुम्हाला अजून इम्प्रुव्हमेंटसाठी मदत करेल अँड त्या ग्रुप बरोबर जास्तीत जास्त रा डिस्कशन करा अभ्यासाच्या बाबतीत जास्त बोला भांडण मिंडण करण्यात वेळ घालवू नका तावातावाने चर्चा करण्यामध्ये कोणाचाही भर झालेलं नाही आपण इकडे ग्रुप डिस्कशन हा एमपीएससीच्या कुठल्याही क्रायटेरिया नाही आहे आपल्याला प्रिलिम्स आहे मेन्स आहे इंटरव्ह्यू आहे म्हणजे पर्सनॅलिटी टेस्टसाठी वन टू वन होते आपल्याला असं दहा लोक बसलेत आणि मग आपल्याला तावातावाने चर्चा करायची असं काही नाही आहे त्याच्यामुळे ती चर्चा लिमिटेड ठेवा मी सी सॅट बद्दल बोलणार आहे आता जीएसचं आपलं डिस्कशन आशिष सरांनी घेतलंच बरोबर शंभर प्रश्न दोनशे मार्क प्रत्येक प्रश्नाला दोन मार्क वन थर्ड निगेटिव्ह बरोबर मला सी सॅटचं सांगेल का कोणी कसं असतं प्रश्नांचं डिस्ट्रीब्युशन किती प्रश्न असतात ऐंशी प्रश्न किती मार्क असतात दोनशे मार्क बरोबर म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला किती मार्क असतात टू पॉईंट फाईव्ह मार्क्स पर क्वेश्चन बरोबर आणि याला परत वन थर्ड निगेटिव्ह आहेच ना ठीक आहे ज्यांनी आतापर्यंत एखादी तरी प्रेझेंट दिली असेल त्यांना तर अनुभव आहे ज्यांनी नसेल दिली प्रेम त्यांनी आटले राज्यसभेचे मागचे क्वेश्चन पेपर तरी बघितले असतील बरोबर आता हे ऐंशी प्रश्नांचं डिस्ट्रीब्युशन परत कसं असतं किती असतं सगळ्यात पहिले टॉपिक मागा टॉपिक कुठला असतो कॉम्प्रिहेन्शन बरोबर किती प्रश्न असतात पन्नास प्रश्न साधारणपणे दहा पॅसेजेस असतात इंटू फाय क्वेश्चन इच बरोबर आता या दहा पॅसेजमध्ये सुद्धा आपलं डिस्ट्रीब्युशन वेगळं वेगळं करता येतं कसं करता येईल दहा पॅसेजपैकी आठ पॅसेज असेच असतात ज्याचं इंग्लिश आणि मराठी दोन्हीमध्ये भाषांतर दिलेलं असतं एक पॅसेज असतो फक्त मराठीमध्ये ज्याचं इंग्लिश ट्रान्सलेशन नाही एक पॅसेज असतो फक्त इंग्लिशमध्ये ज्याचं मराठी ट्रान्सलेशन नाही बरोबर सो या दहा पॅसेजपैकी आपण परत तीन भाग करतोय आठ पॅसेज मराठी आणि
पंचवीस प्रश्न बरबर ये अपन जनरली सी सैट मन तो ज्यादा कॉमन मैथ्स पे मन तो सी सैट पो मेटल मेन्टल एबिलिटी पन तो सग मन तो अपन सी सैट धरन चालू है अपन शेवट के पांच प्रश्न पी एच डी एम पी एच डी एम ऐसी प्रश्न स्वरूप कस प्रश्न कसे प्रश्न मे इतने पैसेज कॉम्प्रिहेंशन वरती पैसेज है खाली पांच प्रश्न है पांच प्रश्न प्रत्येकी चार चार ऑप्शन है बरबर एक प्रश्न एक ऑप्शन बरबर तेल अड़ी मार्क मिलते हैं बाकी जे तीन ऑप्शन चुकी से वजा वन थर्ड ऑफ टू पॉइंट फाइव मिलते हैं पी एच डी एम चाय पी एच डी एम लगेटिव मार्किंग नहीं बरबर नो निगेटिव मार्किंग मग चार ऑप्शन मार्क कसे चार ऑप्शन मार्क कसे जीरो वन वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव बरबर पर सीच्युएशन बेस्ड प्रश्न आता उदाहरण दिल कि तुम्हें एखाद तालुक्या आरोग्य अधिकारी आहत तो तालुक्या साथी रोग साथी फैलाव जाए तुम्हारे निधि की कमतरता है अवसर की तुटवड़ा है और असा है तुम्हें का बदल एखाद तुम्हें पुलिस अधिकारी आहत तुम्हें दंगल हाथाबार जी अस तुम्हारा वाटा तुम्हें अतिरिक्त कुमक मगना कराल वगैरह वगैरह अश्न आता सो ये पी एच डी एम मदल जे पंच प्रश्न है ना क्या डिस्ट्रीब्यूशन कस अपन साधारणपण डिस्ट्रीब्यूशन करू जैसे गणित स्किल्स लगता गुणाकार भागाकार बेरीज वजा बाकी वर्ग घन वर्ग मूल घन मूल आकड़े मूल गणित करा लगते बारह तेरा प्रश्न बाकी सगे नॉन गणित नॉन गणति मे दिशादर्शन आल रक्त गट आल रक्त नाते संबंध आल बरबर कि मिरर इमेज बाकी सगे प्रश्न ना सीटिंग अरेन्जमेंट वगैरह सगे सो ये साधारण अपन बारह से तेरा प्रश्न हे अपन मनूया कि मैथमेटिक्स बेस्ट ये अपन मन टू मेन्टल एबिलिटी मेन्टल एबिलिटी प्लस रिजनिंग बरबर अपन मेन्टल एबिलिटी रिजनिंग एकत्र कवर करते हैं सो आता हमें भीति बाढ़ का कारण है जनरली मुला एमपीएससी अभ्यास करना विद्या सी सैट बदल भीति नहीं मैं जीएस रट्टा मार्ग पास करूँ घेन पर मैं सी सैट जमना नहीं जस आए तसे रामाचार भरोसे राम भरोसे मुझे लक्षा घया ऐसी पैकी पन्ना प्रश्न मजे मोर दैन हाफ प्रश्न आता जे पैसेज पर दिल समा तुम्हारा एखाद लहान भाऊ अल कि शेजारी को लहान भाऊ बहन वगैरह अल समा तुम्हें आता संगित कि उद्या तुझी एक तुझी मैं एक टेस्ट घेना है तो सभी कि वरती उतार आना है खाली एक प्रश्न आना है प्रश्ना के चार ऑप्शन आना तो एक ऑप्शन निवड़ा है तो कि तो मुलगा कि मुल अभ्यास करेल का नहीं करना तो मे कि अरे हत अभ्यास करा गोष है का वरती प्रश्न दिल्ला है वरती प्रश्न तो उत्तर दिल्ली है मैं प्रश्न फिर एक उत्तर निवड़ा लिहाय है एवं कराए ना अपने बाकी वेग क्या कराए आता हे जे दह पैसेज पैसेज मे टॉपिक क्या बरेच टॉपिक अपने अभ्यास रिनेटेड कभी हिस्ट्री का एखाद टॉपिक आतो कभी जॉग्रफी कभी पॉलिटिक्स आतो कभी एखाद एन्वायरमेंट आतो कभी तरी एखी न्यूज टाकले बी जी जी टाक कभी फार वे फार क्वचित हो दोन कि तीन पैसेज एक विषया से आए पस हो कभी साइंस से दोन टॉपिक घून जता कभी एखाद थोड़ा सा तत्वज्ञा विषय घतो कभी कभी खूब तत्वज्ञा फार जड़ टॉपिक एखाद ये एक पैसेज यो जो फक्त मराठी में है जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन नो एक पैसेज तो फक्त इंग्लिश में है बरस लोक भीति आती कि मैं हा इंग्लिश पैसेज बगर नहीं मैं सोड़ना नहीं का कारण मैं इंग्लिश की मना में भीति है कई लोग मनत कि मैं फक्त है आठ सोडवीन मैं फक्त मराठी फक्त इंग्लिश का जमना नहीं कारण मैं क्वेश्चन टैली कर बगता नहीं साधी गोष्ट लक्षा गया अपने टॉप अपने पन्ना प्रश्न अे सोडवाय जैसे वरती उत्तर दिल है अपने प्रश्न बगा उत्तर निवड़ा है चार ऑप्शन पैकी एक ऑप्शन निवड़ा तो फिर तरह गोला काला कराए एवं काम है समझा एखाद लहान मुला संगित तो यह अभ्यास करूँ पे नहीं पे प्रैक्टिस करना आहोत बरबर सी सैट मधे हा जा कॉम्पिटिशन का भाग पुढ़ा है पंचवीस प्रश्न का भाग हा बारह तेरा मैथ्स से प्रश्न बारह तेरा मेन्टल एबिलिटी का प्रश्न मेन्टल एबिलिटी के प्रश्न में सुधा बरच वेस होते कि कई कई वेस एखाद लॉजिक क्लिक होते कई कई वेस लॉजिक क्लिक होते नहीं एखाद नंबर सीरीज आते कि वर्ड सीरीज आते कि एखाद मिरर इमेज आते कि एखाद स चक्राकार एखाद आकृति फिर पूछा भाग एक दोन तीन दिल चौथा भाग अपने ओखा कभी कभी लॉजिक क्लिक होता कभी कभी तो लॉजिक पटकन क्लिक होता नहीं बरबर पंचवीस पैकी 
माझा असा अनुभव आहे की साधारण बारा ते अठरा पंधरा ते अठरा प्रश्न असे असतात जे खूप इझी आहेत जे आपल्याला सोडवत येतात सगळ्यांना जनरली सोडवत येतात सगळेजण इकडे किमान दहावी बारावी पास झालेले आहेत काही काही लोक डिग्रीला असेल असतील बरोबर किंवा काही काही बऱ्याच जणांनी डिग्री केलेली असेल दहावी बारावीच्या लेवलचे हे मेंटल एबिलिटीचे टेस्ट आहेत आता पाचवी आणि आठवीला स्कॉलरशिप आहे सहावी आणि नववीला होमी बाबा टेस्ट आहे त्याचे सुद्धा मुलं असेच प्रश्न सोडवतात आपल्याला कदाचित थोडी डिफिकल्टी लेवल जास्त असेल पण आपल्याला हे सोडवता येतात या पंचवीस प्रश्नांपैकी अठरा ते वीस प्रश्न खरोखर इझी असतात ते आपण सोडवू शकतो तीन ते चार प्रश्न कठीण आहेत येस आय कॅन अंडरस्टँड कधी कधी ते पझल असतं की सात व्यक्ती सात ठिकाणी काम करतात सात शहरांमध्ये राहतात म्हणजे त्याचा आपल्याला जोड्या लावायचे असतात इट टेक्स टाईम अँड इट इज डिफिकल्ट ते मी ऍडजस्ट ते मी मान्य करतोय पंचवीस पैकी साधारण वीस ते अठरा ते वीस प्रश्न असे असतात जे आपल्याला सोडवता येतात आणि पीएचडीएमला घाबरायचं काय कारण आहे पीएचडीएमला तर मला निगेटिव्ह मार्किंग नाहीच आहे तुम्ही समजा वर्स म्हटलं वर्स ऑप्शन निवडला तरी तुम्हाला शून्य मार्क मिळणार आहेत तुम्ही निगेटिव्हमध्ये जात नाही आहात जर का तुम्ही पाच प्रश्न सोडवले जर का तुम्हाला अडीच पैकी अडीच आले प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही साडेबारा मार्क प्लस होत आहेत नाही तर तुम्ही शून्यमध्ये येत आहे इट इज नॉट निगेटिव्ह मार्किंग सो सीसॅडमध्ये भीती बाळगण्याचं काही कारणच नाही आहे मग सीसॅडमध्ये आपल्याला कमी मार्क का मिळतात सीसॅडमध्ये कमी मार्क मिळतात याचं कारण आहे वेळ दोन तास एकशे वीस मिनिटं बरोबर समजा तुम्ही दोन हजार एकोणीसचा सीसॅडचा पेपर घेतला आत्ता मोबाईलवर एमपीएससी वेबसाईटवर गेलेत एमपीएससी सीसॅड दोन हजार एकोणीस पेपर डाउनलोड केला तुम्हाला मी आत्ता सोडवायला सांगितलं आणि म्हटलं की कितीही वेळ घ्या पण सोडवा तुमच्यापैकी बरेच जण अबव वन फोर्टी वन फिफ्टी मार्क मिळवतील याची मला गॅरंटी आहे आपापसात अभ्यास करून म्हणजे एक एकट्याने अभ्यास करून ग्रुपने अभ्यास करून नाही इंडिव्हिज्युअली तुम्ही एकशे चाळीस ते एकशे पन्नास मार्क मिळवाल वेळ जास्त लागेल मला मान्य दोन तासात होणार नाही कदाचित दोन तास पंधरा मिनिटं घ्याल दोन तास वीस मिनिटं घ्याल काही काही जण अडीच तास लागेल तीन तास लागेल इट्स ओके पण तुम्ही ते मार्क मिळवाल वन फोर्टी वन फिफ्टी सग सहज चक्के का कारण हे पन्नास इंटू अडीच एकशे पंचवीस मार्क पॅसेजचे तर आहेत बरोबर पन्नास इंटू अडीच ना एकशे पंचवीस मार्क पॅसेजचे आहेत आणि इकडचे साडेबारा मार्क पी एच डी एमचे आहेत आणि याच्यातले काही काही जे सोपे गणित असतील जे तुम्हाला सहज येतात आत्ता सुद्धा तुम्ही सोडवू शकतात कुठलीही प्रॅक्टिस न करता तुम्ही सोडवू शकतात सो एकशे पंचवीस प्लस साडेबारा वन थर्टी सेवन पॉईंट फाईव्ह प्लस कमीत कमी चार पाच प्रश्न तर येतील तुम्हाला यू कॅन इझिली स्कोअर वन फोर्टी वन फिफ्टी प्लस इफ यू आर गिव्हन द सीसेट क्वेश्चन पेपर राईट नाव मग प्रॉब्लेम काय होतो प्रॉब्लेम होतो की आपल्याला सगळं दोन तासामध्ये सोडवायचं असतं ते पण अनोळख्या ठिकाणी दोन तासामध्ये आपण ऑलरेडी जीएसआय पेपर सोडवलेला असतो मधल्या वेळ डबा खाल्लेला असतो डबा खाताना कानावर चर्चा पडलेली असते की याचं उत्तर हे त्याचं उत्तर हे आपल्याला आपलं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं घराचा दरवाजा दिसलेला दरवाजा दिसायला लागलेला असतो आई बाबांची तरी दिसतात आईची चप्पल दिसते कधी कधी बाबांचा बेल्ट दिसतो आणि मग आपल्याला घाम पडत सुरुवात होते आणि मग आपण सीसेडमध्ये जे इझी प्रश्न असतात ते सुद्धा आपण डिफिकल्ट करतो आणि मग बेचोक आठच्या वेळेची बेचोक नऊ होतं नवा पाचा छत्तीस होतं आणि मग आपण तिकडे चुकतो हे न चुकण्यासाठी आपल्याला टेस्ट सिरीज सोडव सोडवायचे किंवा कुठलेही पेपर सोडवायचे आहेत बेस्ट गोष्ट आहे की तुम्ही राज्यसभेचे एम पी एस सीचे दोन हजार बारा पासूनचे आतापर्यंतचे क्वेश्चन पेपर सोडवा आणि टेस्ट सिरीज जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करा सीसॅडमध्ये प्रॅक्टिसला पर्याय नाही देर इज नो अल्टरनेटिव्ह अदर दॅन प्रॅक्टिस तुम्हाला प्रॅक्टिसच करायची आहे जितक्या वेळा शक्य तितक्या वेळा प्रॅक्टिस करायची आता हे सोडवण्याची माझी जी मेथड आहे तुम्हाला मी थोडक्यात सांगणार आहे आपल्याकडे वन ट्वेंटी मिनिट्स आहेत सीसॅडमध्ये तुम्हाला प्रत्येक मिनिटाचा हिशोब लावायचा आहे कारण तुमच्याकडे जर का एक मिनिट जरी तुम्ही कमी असेल तुमच्याकडे एकशे एकोणीस मिनिटं असतील तर तुम्ही याच्यातला कदाचित एक प्रश्न कमी सोडवाल एक प्रश्न कमी म्हणजे अडीच मार्क कमी आणि अडीच मार्क कमी म्हणजे युज डिफरन्स एमपीएससीचे जेव्हा कट ऑफ लागतात त्या कट ऑफ पेक्षा एक कमी असणार यांचे जरा चेहरे बघा की एकशे त्रेपन्न कट ऑफ लागला मला एकशे बावन्न आहेत रिमेंबर वर्षातून एकदा परीक्षा होते तुम्ही समजा एक मार्कनं तुमचा कट ऑफ कमी झाला तुम्हाला परत पुढच्या वर्षी ती प्रिलिम येईपर्यंत वाट बघायची सो अडीच मार्क मेक्स अ ह्यूज डिफरन्स त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक मिनिट महत्वाचं आहे कारण त्या एका मिनिटावर तुम्हाला अडीच मार्क मिळतात आणि पॉईंट फाय असेल तर तो तीन होतं बरोबर सो तुम्हाला पोटेन्शियली वन फिफ्टी असतील तर वन फिफ्टी थ्री मार्क मिळू शकतात पण तुम्ही तो एक मार्क एक प्रश्न नाही सोडवला तुम्हाला वन फिफ्टी मिळाले कट ऑफ वन फिफ्टी टू लागला आउट ऑफ द रेस सो सी सॅट खूप महत्वाचं आहे तुम्हाला पूर्णपणे त्या दोन मिनिटा दोन तासामध्ये एकशे वीस मिनिटामध्ये तुमचं टाइम प्लॅनिंग महत्वाचं आहे सगळ्यात महत्वाचं आहे टाइम प्लॅनिंग तुम्ही प्रॅक्टिस करणार करताना सुद्धा तुमचं टाइम प्लॅनिंगवरच प्रॅक्टिस करणार आहात मी जनरली असं करायचो मी जेव्हा राज्यसेवेचा अभ्यास केला माझे सुद्धा तीन चार अ
मे बारह तीन गैप है मैं तीन पांच अपना सी सैट का पेपर है इमेजिन तुम्हें एप्रिल पैला रविवार सेंटर लगे पिंपी चिंसवर्ड हडपसर मुंडवा कोंडवा अठिका सेंटर ये बरबर तैयारी जाए दूर दूर ठिकाने जाए तुम्हें गे पहले जी एस पेपर सोडवला तीन वजह तुम्हार हाथ में क्वेश्चन पेपर आला तीन वजह डॉट तीन वजह तुम्हारे क्वेश्चन पेपर आला द फर्स्ट थिंग दट यूल डू इज यू विल स्कैन द क्वेश्चन पेपर पहले प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित पूर्ण बगा सद्या अपनी मैच चालू है ना टेस्ट टेस्ट मैच चालू है अपनी को सोबत चालू है साउथ आफ्रिके सोब चालू है संपली ना अपन जिंको ना आता बंग्लादेश सोबत चालू है ना बरबर सो अपन क्रिकेट भाषे मे बोलू जरा विराट कोहली टॉस जेव जिंको कि हरतो बरबर जो जेव जो जेव टॉस करना धोनी कैप्टन पैले बैटिंग क्या बॉलिंग घया कशा कर पीच कर बरबर पीच ओल है का ड्राई है का ज्यादा गवत है का आजूबाजू वातावरण कस है हेसुद्धा ठरत कि समझा डे नाइट मैच है का सका जाएगी सुरुआत मैच है बरबर एवं अपने सगैंक महत्ति है बींग इंडियन्स वी लव क्रिकेट राइट अपने शेसा क्वेश्चन पेपर हाथ घर अपने पीच कंडीशन बगा पीच कंडीशन क्या है पहली गोष्ट अपने क्या एबीसीडी चार प्रकार के क्वेश्चन पेपर अत्या चार सेट आता ना क्वेश्चन पेपर से तुम्हार पुढ़ एल तुम्हारा बी आतो मगर सी रहा मगर डी आतो एमपीएससी प्रश्नाच नेहमी जो क्रम है तो बदलत आते नॉट ने तुम्हारा प्रत्येक वेस एक पन्ना पटना सी सैट पैसेज ऐसी मग एक पंचहत्तर पर्यत चौरहत्तर पर्यत सी सैट आती मग पंचहत्तर ते ऐसी सी सैट पी एच डी एम नॉट नेसेसरी कदाचित तो चेंज पू शकत हि पहली गोष्ट दुसरी गोष्ट तुम्हारा पैसेजेस की लंबी रुंदी बगा दा पैसेजेस जे हैं ना ये तुम्हारा लंबी बगा मोठे पैसेजेस हैं ठरवाये कि तुम्हें कि वे देना आह ईच पैसेज यू नीड टू रीड ऐटलीस्ट टॉइस एकदा स्कैन कराए महत्व के पॉइंट्स बगा प्रश्न बगा पुनः एक व्यवस्थित वाचवा लगन है सो तुम्हारा पैसेजेस की लंबी कि तुम्हारा कमीत कमी प्रत्येक पैसेज दोन दा वाचा लगन है तुम्हार डोक आइडिया क्लियर पाजे कि ओके मैं हा पैसेज वाचा है मैं इतक इतक वाचा है मैं कितनी वे लगे बरच वे होते कि एमपीएससी से क्वेश्चन पेपर की कागदा की एकदम बारीक पत्र कागर आतो मे एखाद क्वेश्चन पेपर असा जोड़ला गेला तो प्रश्न अपन बगित स्कीप के नर अस कि अख्खा पैसेज मिस जाए अपना अशा घड़ी घटना मैं तुम्हारा संगत कि आधी क्वेश्चन पेपर व्यवस्थित बगुन गया एवडा जाड सी साइड क्वेश्चन पेपर कारण पैसेजेस की लंबी जास्त आती कभी कभी सो पहले पैसेजेस बगान तुम्हारा बगते कि सी साइड के प्रश्न कसे सी साइड के प्रश्न मैं तुम्हारा कहेल कि अरे हाथ प्रश्न मेरा दिशा दिशा क्या है तो मैं महत्ति है रक्तना के संबंध मेरा महत्ति है मेरा घड़ाया गणित मेला ये मैं घड़ाया फॉर्म्यूला महत्ति है मैं कैलेंडर का गणित मेला ये अभी सभी गणित तुम्हें बगत जाए तुम्हारा कॉन्फिडेंस वाटे कि मेला ये आई कैन डू दैट और मग पी एच डी एम कड़े आ पी एच डी एम से प्रश्न एक मराठी में दिल्ला आतो खाली इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिल एक प्रश्न एक एक पानाच लिटरली वरती मोट सिचन दिल्ली खा चार ऑप्शन दिल्ली आता ऑब्विस्ली हेला जर का निगेटिव मार्किंग नहीं है तो असा प्रयत्न करते कि चार ही ऑप्शन अगली क्लोज है चार ही बरबर वाटता है खर तुम्हें क्वेश्चन पेपर बगा पी एच डी एम से चार ही ऑप्शन बरबर वाटू शकता ततु अपने जर का योग्य निवड़ा है तो अपने जो का वाचन के लिए अपना कल तो पाजे कि पी एच डी एम से कितनी प्रश्न है तीन लंबी रुंदी का सीच्युएशन क्या दिल्ली है सो पैला पांच मिनटा मे एकशे वीस मिनटांच तुम्हारा मैं टाइम टेबल टाइम मैनेजमेंट संगत है पैला पांच मिनटा मे नेहम्मी पहले क्वेश्चन पेपर बगा व्यवस्थित बगा पांच मिनट इज मोर देन सफिशियंट क्वेश्चन पेपर पहले बगा नर जो दहा मिनटा मे आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन टू सॉल्व पी एच डी एम प्रॉब्लम सॉल्व इन डिशीजन मेकिंग हे दोन कारण पैल मे निगेटिव मार्किंग नहीं है तुम्हें पैया शांतपने सके प्रश्न वाचा तेज खाल चार ऑप्शन वाचा तैयार से सगत योग्य उत्तर है तुम्हारा जे वाटते तो तुम्हें गोला काला करा तुम्हारा अड़ज मार्क मिलाजे नहीं तो कमीत कमी दीड एक तरी मिला शून्य पर को आल नहीं पाजे जनरली एखाद प्रश्न मे शून्य चलते पं साधारण दा अक्रा साढ़ेक साढ़े बारह पर्यटन तुम्हारा मार्क मिलाले पाजे हत दूसरी गोष अं हो कि आप जेव पैले कॉम्प्रिहेन्शन कि सी सैट छोड़ा जो ते अपन वहावत जो कारण पैसेज अपन वाचला चार प्रश्न आए एक प्रश्न अपने अड़ला है तो आपका इगो हर्ट हो नहीं नहीं हा एक प्रश्न मैं सोड़ना सोड़न देता है ना कारण अपन पंद्रह मिनट इन्वेस्ट के लिए दह मिनट तो पैसेज वाचना मे अपन इन्वेस्ट के लिए तो एक प्रश्न सोड़ कसा तो एक प्रश्न सोडला पर प्रश्ना वैसे परत तो पैसेज वाचना आलो मन तो परत पैसेज वाचना जो अपना वे जो अस कर समझा अपन पी एच डी एम टाइम अलोकेट के नसेल तो शेवटे दोन मिनटा मे अपने पांच पी एच डी एम सोड़ा राहले लक्ष्य जस पैसेज होता तस सी सैट का पू शक कि एखाद नंबर सीरीज का प्रश्न तुम्हारा पटकन लक्षा देते नहीं कि घनमूल वजा वर्ग घनमू वजा वर्ग मूल है तो दोन का घनमूल वजा दोन दोन का घनमूल वजा दोन वर्ग मूल 
काय वर्ग वर घन वर्सेस घन वजा वर्ग असं आहे ते मग तीनचा घन वर्सेस वजा तीनचा घन वर्ग आहे मग चारचा घन वजा चारचा वर्ग आहे असं हे जे काही काही खूप किचकट दिलेले असतात लक्षातच नाही त्याच्यामध्ये आपण मग चढवत जातो ते समजा आपला त्याच्यात आपला वेळ खाल्ला गेला त्या गणिताने तर परत पी एच डी मला आपल्याला वेळ देता येत नाही आणि ते साडेबारा मार्क जे हातचे आहेत हातचे साडेबारा मार्क ते आपले जातात सो पहिले पाच मिनिटं तुम्ही क्वेश्चन पेपर बघितल्यानंतर नंतरचे दहा मिनिटं घ्या पण पी एच डी व्यवस्थित सोडकला पंधरा मिनिटं म्हणजे साडेबारा मार्क किमान साडेअकरा मार्क तुमच्या हातात आले पाहिजेत हे झाले पहिले पंधरा मिनिटं ओके तुमच्याकडे आता आहेत एकशे पाच मिनिट बरोबर मिनिटाचा हिशोब करतोय आपण आय वुड से नंतर एक कॉम्प्रिहेन्शन 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 किती वेळ झालं पाहिजे आयडियली कॉम्प्रिहेन्शन साठ ते सत्तर मिनिटात झालं पाहिजे सिक्स्टी टू सेव्हन्टी मिनिट्स कॉम्प्रिहेन्शन मिनिटाने जर का माझ्याकडे दहा पॅसेजेस आहेत आणि मला साठ ते सत्तर मिनिटामध्ये कम्प्लीट करायचं आहे म्हणजे मला प्रत्येक पॅसेजला किती वेळ मिळतोय सहा ते सात मिनिटं बरोबर मला प्रत्येक पॅसेजला सहा ते सात मिनिटं वेळ मिळतोय याच्यामध्ये असं बरेच वेळा होऊ शकतं की एखादा पॅसेज तुमच्या आवडीच्या विषयाचा आहे तुम्ही समजा अवांतर वाचन करत असाल तर अवांतर वाचनाच्या पुस्तकातला एखादा पॅसेज येऊ शकतो ए पी जे अब्दुल कलामांच्या अग्निपंखमधला एक पॅसेज आला होता एकदा ययातीमधला एक पॅसेज आला होता बरोबर वीस खांडेकर ययाती माहिती आहे ना पहिलं ज्ञानपीठ अरे आपण पुण्यात होत बाबांनो माहिती आहे ना ज्यांनी ज्यांनी ययाती वाचलं असेल त्यांना पूर्ण पॅसेज वाचायची गरजच नाही पडली ज्याला अख्खी कादंबरी माहिती आहे तर त्या कादंबरीतलं एक पेज माहिती असणारच ना महाराष्ट्रातल्या कुठल्या व्यक्तीला शिवाजी महाराजांचं चरित्र माहीत नसेल समजा शिवचरित्रातून एखादा पॅसेज टाकला आपल्याला वाचायची गरज आहे समजा अफजल खानाचा वध हा पॅसेज टाकलाय आपल्याला वाचायची गरजच नाही आपल्याला माहिती आहे प्रतापगडावर झाला बरोबर आपल्याला माहिती आहे की सय्यद बंडा कुठे होता भास्कर कुलकर्णी कुठे होता आपल्याला माहिती आहे ना जेव्हा आपण एखाद्या अवांतर वाचन मधून आलेला एखादा पॅसेज असतो तेव्हा आपल्याला तो वेळ वाचतो सहा मिनिटाच्या ऐवजी आपण तीन ते चार मिनिटामध्ये तो पॅसेज सोडवू शकतो दहा पॅसेजेस मधील समजा एक किंवा दोन पॅसेज जरी असे आले तुमच्या आवडीचे विषयाचे आहेत हिस्ट्री मधला असेल किंवा जॉग्राफी मधला असेल तुमचा तो तेवढा वेळ वाचतो तुम्ही तो पॅसेज फास्ट वाचू शकतात यू कॅन जम्प डायरेक्टली टू द क्वेश्चन अँड आन्सर द क्वेश्चन फर्स्ट असं तुमचा तुम्हाला प्रत्येक पॅसेजला तुम्हाला वेळ वाचवायचा आहे एव्हरी मिनिट डेट यू सेव्ह ऑन हिच पॅसेज तुम्हाला दहा मिनिटं एक्स्ट्रा देतात सी साठी या प्रश्नांसाठी तुम्हाला साठ ते सत्तर मिनिटांमध्ये पॅसेज सोडवायची प्रॅक्टिस करायची आहे तुम्हाला टेस्ट सिरीजमध्येच करायची आहे सत्तर मिनिटांमध्ये पॅसेज सोडवले गेलेत उत्तम पंच्याहत्तर मिनिटांपर्यंत वेळ द्या पंच्याहत्तर मिनिटाच्या वरती गेलात सोडा स्किप करा जम्प टू सी सेट आपण ऑलरेडी पंधरा मिनिटं घालवली आहेत आणि मग आपण मॅक्झिमम पंच्याहत्तर मिनिटं देतो याच्यासाठी म्हणजे किती गेले आपल्याकडे नव्वद मिनिटं गेली म्हणजे तुमच्याकडे तीस मिनिटं उरली आहेत ना तीस मिनिटांमध्ये पंचवीस प्रश्न तुम्हाला सोडवता येतात व्यवस्थित सोडवता येतात वीस पंचवीस प्रश्नांमधले साधारण अठरा ते वीस प्रश्न असे जे इझी असतात जे ते तीस मिनटं जी उरलेली आहेत त्याच्यामधले पंधरा ते वीस मिनिटांमध्ये हे सोडून होऊन जातात उरलेली दहा मिनटं जी आहेत ती उरलेली दहा मिनटं तुम्हाला ठरवायचं आहे की आता सीसट मधले उरलेले मी तीन चार प्रश्न सोडवू जे कठीण आहेत की कॉम्प्रेशन मी समजा सोडून दिला असेल एखाद्या पॅसेज तो सोडवू हे तुमचं प्रत्येकाचं गणित असणार आहे मग आणि ते प्रत्येकाचं वेगवेगळं असू शकतं काही जणांना असं वाटेल की मी एक पॅसेज संपूर्ण सोडून दिलाय इंग्लिशमधला पण त्याचा मी सब्जेक्ट बघितलाय इथे समथिंग रिलेटेड टू आर्किओलॉजी मला असं वाटतं की तो मी टॅकल करू शकतो शेवटची दहा मिनटं उरली आहेत तो पॅसेज घ्या तो पॅसेज वाचा तो पॅसेज सोडवा साडेबारा मार्क प्रत्येक पॅसेजला असतात पाच प्रश्न ना अडीच मार्क साडेबारा मार्क आहेत त्याच्याऐवजी समजा तुम्ही सी साईडच्या दोन गणित सोडवण्याच्या मागे लागलात की दहा मिनिटात मी दोन गणित त्या दोन गणितांमध्ये तुमचं कदाचित कॅल्क्युलेटेड कॅल्क्युलेशन मिस्टेक होऊ शकते तुम्हाला कदाचित पाच मार्क मिळतील किंवा अडीचच मार्क मिळतील किंवा तुम्ही मायनसमध्ये पण जाल सो त्या दहा मिनिटांमध्ये काय करायचं हे तुम्हाला प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली ठरवायचं आहे आयदर यू कॅन गो फॉर ट्वेल्व्ह पॉईंट फाईव्ह मार्क्स अँड वन पॅसेज ऑर यू कॅन गो फॉर थ्री टू फोर क्वेश्चन ऑफ सी सेट विच कॅन गिव्ह यू सेव्हन पॉईंट फाईव्ह ऑर टेन मार्क्स हे आता इंडिव्हिज्युअल ठरवायचं आहे मी प्रत्येक वेळेस असं करायचो पहिले पाच मिनिटं कोणी क्वेश्चन पेपर बघितला नंतर दहा मिनिटांमध्ये पी एच एम सोडवलं नंतर साठ ते सत्तर मिनिटांमध्ये पॅसेज सोडवायचो प्रॅक्टिस नाही ते होतं सत्तर मिनिटांमध्ये पॅसेजेस दहा पॅसेजेस होऊन जातात इन्क्लुडिंग दोन्ही हे मराठी आणि इंग्लिश आहेत दोन्ही होतात आणि मग उरलेला वेळ समजा मी सत्तर मिनिटांमध्ये सोडवलं आणि पंधरा मिनिटं गेली माझी आधी म्हणजे माझ्याकडे पंच्याऐंशी मिनिटं गेलीत ना म्हणजे माझ्याकडे किती मिनिटं उरतात पंधरा आणि वीस पस्तीस मिनिटं उरतात विचार करा पस्तीस मिनिटं आणि पंचवीस क्वेश्चन्स हा खूप चांगला रेशो आहे प्रत्येक प्रश्नाला तुम्हाला एका मिनिटापेक्षा जास्त वेळ मि
खरोखर आणि त्या पंधरा मिनिटामध्ये पंचवीस प्रश्न सोडवणं मग इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क रिमेंबर ऑलवेज तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांच्या संख्येपेक्षा मिनटा जर का जास्त असेल तर यू कॅन डिवोट मोर दॅन वन मिनिट टू इच क्वेश्चन अँड दॅट कॅन गिव्ह यू हायर चान्स ऑफ सक्सेस कारण तुम्ही सायकोलॉजिकली सुद्धा निश्चिंत असतात की ओके मी वीस सोडवीन पण चांगले सोडवीन मग भले पाच मिनिट सोडूनच देईन एकसा दॅट इज ओके जीएस मध्ये जसं आशिष सर म्हणाले की काही प्रश्न असे असतात जे तुम्हाला येतच नाहीत बरोबर हिस्ट्री नॉन प्रोडक्टिव्ह आहे काही प्रश्न असतात जे तुम्हाला येतच नाहीत कम करंट अफेअर्स मधले पंधरा पैकी पंधरा जेला येतील तर खूपच भारी समजावं लागेल काही काही असे असतात की पंधरा पैकी दहाच आले बाराच आले नाही येत तर नाही येत बरोबर त्याच्यात काय तुम्ही लॉजिक लावू शकत नाही सीसेड मध्ये टेक्निकली यू कॅन सॉल्व इच क्वेश्चन ऐंशी पैकी ऐंशी प्रश्न तुम्हाला सोडवता येतातच ना कारण पन्नास प्रश्न पॅसेजवरचे असतात पंचवीस प्रश्न हे प्रॅक्टिसचे असतात जर का तुम्ही व्यवस्थित प्रॅक्टिस केली असेल जर का तुम्हाला व्यवस्थित फॉर्म्युला आठवला तुम्ही सोडवू शकतात आणि पी एच डी मला न सोडवण्याचं काही कारणच नाही आहे देर इज नो रिझन व्हाय नॉट टू सॉल्व एनी पी एच डी एम प्रश्न लक्षात येत आहे सो टेक्निकली सीसेट मध्ये ऐंशी पैकी ऐंशी प्रश्न सोडवता येतात पण आपण ते सोडवलेच पाहिजे असं अट्टाहास नाही चांगला अटेम हा सत्तर ते पंच्याहत्तरच्या मध्ये आहे मी सुद्धा मॅक्झिमम सेव्हन्टी फाय सेव्हन्टी सिक्स सेव्हन्टी सेव्हन पर्यंत गेलो आहे कधी कधी एखादा प्रश्न असतो जो आपल्याला क्लिक होतच नाही नंबर सिरीज वर्ड सिरीज असते जे आपल्याला क्लिक होतच नाही ठीक आहे सोडून द्या इगोचा मुद्दा करू नका पॅसेजमध्ये कदाचित तीन प्रश्न आले दोन प्रश्न येतच नाहीत कळतच नाही त्यांना नक्की काय म्हणायचं सोडून द्या इट्स ओके चालतंय सिक्स्टी फायच्या खाली शक्यतो घेऊ नका ऐंशी पैकी पासष्टच्या खाली मग जरा तुम्ही बॉर्डर लाईनमध्ये येता मग तुम्हाला बघावं लागतं तयार मनात खेळावं लागतं प्रत्येक वेळेस कारण ते निगेटिव्ह मार्किंग जास्त आहे जेव्हा तुम्ही एक प्रश्न सोडवता ते तुम्हाला प्लस टू पॉईंट फाय मिळू शकतात पण मायनस टू पॉईंट फायच्या वन थर्ड पण मिळू शकतात ना ऑलमोस्ट एट पॉईंट फोर फोर समथिंग होतं ते मग तुम्ही ऍक्च्युली तीन मार्क मागे जात आहे तीन मार्क मागे कसं तुम्ही एखादा जेव्हा प्रश्न सोडवता तेव्हा तुम्हाला असं वाटतंय की मला प्लस अडीच मिळणार आहेत पण तुम्हाला ऍक्च्युली वजा तीन मिळालेल्या असतात टू पॉईंट फाय तर गेलेच शिवाय मायनस एट पॉईंट फोर फोर गेलेत बरोबर सो तुम्ही रेसमधून तीन मार्कांनी मागे जात आहे सिमिलरली विथ जी एस जर का तुम्ही जी एसचा एखादा प्रश्न अटेम्प्ट केला अँड चुकला तर तुम्ही मायनस टू पॉईंट सिक्स सिक्स मागे जात आहे नॉट जस्ट पॉईंट सिक्स सिक्स इट्स लाईक जर का एखाद्या बॅट्समनला आउट स्विंगर खेळता येत नाहीये त्याने बॅट आडोली मध्ये बॅग इनर एजला लागला बॉल आणि स्टंपवर आला तसं करून घेतोय आपण जीएस मध्ये आता साधारण पंच्याऐंशी ते नव्वद पर्यंत समजा चांगला अटेम्प समजला असेल तर सीसेड मध्ये अंदाजे सत्तर ते पंच्याहत्तर पर्यंत चांगला अटेम्प आहे ज्याने ऐंशी पैकी ऐंशी जमा असेल सोडवा पण तुक्के प्लीज मारू नका तुक्के मारून कोणाचंही बरं झालेलं नाही आतापर्यंत कोणाचंही नाही सत्तर ते पंच्याहत्तर अटेम्प करायचा प्रयत्न करा अगेन आयडेंटिफाय युअर स्ट्रेंथ अँड नॉन स्ट्रेंथ जर का तुम्हाला शेवटची पाच मिनिटं उरली आहेत जर का तुम्हाला वेळ उरलाय पाच मिनिटं मग तुम्हाला ठरवायचे की मला सीसाईडचे तीन प्रश्न सोडवायचे का एक पॅसेज वाचायचे तर तुम्हाला कळलं पाहिजे की ओके माझे स्ट्रेंथ आणि नॉन स्ट्रेंथ कसे येतात आणि तुम्हाला तुमचे स्ट्रेंथ आणि नॉन स्ट्रेंथ कसे कळतील प्रॅक्टिसने टेस्ट सिरीजने वेळ लावून सोडवून तुम्ही जिथे कुठे टेस्ट सिरीज सोडवाल जर का तुम्ही झेरोक्स झेरोक्सच्या दुकानातून क्वेश्चन पेपर आणले आणि रूममध्ये सोडवला तरी चालतंय कुठली चांगली टेस्ट सिरीज आली तरी पण चालते प्लीज मेक शुअर टू अनालाइज द रिझल्ट आफ्टर डॅट टेस्ट सिरीज फक्त सोडवली उत्तरं बघितली मार्क काढले सोडून दिलं असं होत नाही त्याचा काहीही उपयोग नाही जर का तुम्ही त्यातून काही शिकला नाही तर प्रत्येक वेळेस तुम्ही समजा इथे घ्या टेस्ट वन बरोबर टेस्ट वन जी एस सी सॅट जी एस मध्ये मग माझे अटेम्प्ट किती बरोबर किती चुकले किती आणि मार्क किती सी सॅट मध्ये माझा अटेम्प्ट किती बरोबर किती चुकले किती मार्क किती याच्यामध्ये अजून एक की मला न आलेले किती समजा माझा अटेम्प्ट ऐंशीच आहे याचा अर्थ मला वीस न आलेले आहेत बरोबर इथे माझा अटेम्प समजा पंच्याहत्तर आहे त्याचा मला पाच मार्क पाच प्रश्न आलेलेच नाही आहेत पंच्याहत्तर पैकी माझे साठ बरोबर आहेत पंधरा चुकले तर माझे मार्क किती येतील ऐंशी सोडवलेत समजा माझे चाळीस बरोबर चाळीस चुकले तर मला मार्क किती येतील असं टेस्ट वन टू टेस्ट काय टेन तुमच्याकडे आता फाईल असतील बरोबर तुम्ही नोट्स वगैरे करत असाल एका ए फोर साईजवर ज्या दिवशी तुम्ही पहिली टेस्ट सोडवाल त्या दिवशी हे ठेवा तुमच्याकडे हे मी ठेवलं होतं त्याचा मला फायदा झाला आहे कारण यू कॅन ॲक्च्युली मेजर युअर सक्सेस जी गोष्ट तुम्ही मोजू शकत नाही त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकत नाही द थिंग विच यू कॅनॉट मेजर यू कॅनॉट इम्प्रूव्ह समजा तुम्हाला भारताचा जी डी पी माहितीच नाही आहे तुम्ही काय वाढवणार भारताचं तुम्हाला उत्पादन औद्योगिक उत्पादन माहितीच नाही तुम्ही काय वाढवणार भारतात मागच्या वर्षी गहू किती पिकला तांदूळ किती पिकले माहितीच नाही आकडेवारीच नाही आ
बरोबर किती चुकले किती न आलेले किती मार्क किती आणि मग जे बरोबर आहेत ते चांगलंच आहे ओके गुड चांगली गोष्ट आहे जे न आलेले आहेत ते जास्त काळजीचे कारण आहे न आलेले जास्त काळजीचं कारण काय कारण तुम्ही निगेटिव्हमध्ये गेलाय पहिली गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला असं वाटत आहे की तुम्हाला ते येत आहे पण ते तुम्हाला येत नाही हे जास्त काळजीचं कारण आहे त्यापेक्षा अटेम्प न केलेला बेटर कारण तुम्हाला निगेटिव्ह तरी तुम्ही जात नाही ना तुम्ही प्लस दोनच्या ऐवजी शून्य मी होत आहे इट्स ओके प्लस दोनच्या ऐवजी मायनस टू पॉईंट सिक्स सिक्सचा तुम्ही जात नाही आहात सो हे असं प्लीज ए फोर कागदावर असं मेंटेन करा यू कॅन ॲक्च्युली सी द इम्प्रुव्हमेंट अँड यू विल सी द इम्प्रुव्हमेंट जसं जसं तुम्ही टेस्ट सिरीज सोडवाल जसं जसं तुम्ही जिथे कुठे टेस्ट सिरीज सोडवाल तुम्हाला लक्षात येईल तुमचा अटेम वाढेल आत्ता ऐंशी तर मग ब्याऐंशी पंच्याऐंशी शहाऐंशी नव्वदपर्यंत जाऊ शकाल पंच्याण्णवपर्यंत जाल तुमचे बरोबरचे समजा आता चाळीस आलेत मग पन्नास पंचावन्न साठ पंच्याहत्तर ऐंशीपर्यंत जातील चुकलेल्यांची संख्या ऑब्विसली कमी होत जाईल न आलेल्यांची संख्या दोन तीन दोन तीन अशी होत जाईल हळूहळू कमी होत जाईल सेम विथ सी सॅट टेस्ट सिरीज किंवा टेस्ट पेपर सोडवणं खूप महत्वाचं आहे कारण जर का आपण नुसतं अभ्यास करत गेलो आणि डायरेक्ट एमपीएससीच्या प्रिलिमला गेलो तर आपल्याला त्याची प्रॅक्टिसच नसते अजूनही सचिन तेंडुलकर जेव्हा खेळतो तेव्हा सचिन तेंडुलकर अजूनही विराट कोहली रोहित शर्मा जडेजा वगैरे हे अजूनही प्रत्येक टेस्ट सिरीजच्या आधी नेट प्रॅक्टिस करतात ना त्यांना काय गरज आहे नेट प्रॅक्टिस करायची गरज काय आपण ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आहोतच ना जगातली हे जसं क्रिकेटच्या बाबतीत जसं फुटबॉलच्या बाबतीत पण जे फुटबॉल फॉलो करतात त्यांना माहिती असेल की समजा लिव्हरपूल मॅनचेस्टर युनायटेड मॅच चालू आहे मॅचच्या आधी अर्धा तास त्यांचं प्रॅक्टिस सेशन चालतं नुसतं बॉलला किक करणं आणि मैदानावर पळणं वॉर्मिंग अप हे सुद्धा खूप महत्वाचं ठरतं कारण ते मॅचमध्ये इम्प्रुव्हमेंट आपल्याला चांगली करायची असते परफॉर्मन्स चांगला करायचा असतो तुम्ही सगळे करंट अफेअर्स अभ्यास करत असाल भारताची एखादी आर्मीची तुकडी म्हणजे आर्मी नेव्ही एअरफोर्स आपण आर्मी घेऊ आणि अमेरिकेची आर्मी किंवा रशियाची आर्मी किंवा श्रीलंकेची आर्मी जॉईंट एक्सरसाइज करते माहिती आहे का करते प्रॅक्टिस साठी का प्रॅक्टिस आपण तर कोणाचा युद्ध करणार नाहीये पाकिस्तान तर आपल्यावर अटॅक करण्यात किंवा वेळा नाहीये चीन बरोबर आपण युद्ध करू शकत नाही मोबाईल कसे मिळणार आपल्याला मग चीन बरोबर युद्ध केलं तर कुठलाही देश आता डायरेक्ट वन ऑन वन वॉरफेअर करण्याच्या मनस्थितीत नाहीये हे जगाची त्याचा सध्या खरी परिस्थिती आहे नो वन कॅन अफोर्ड अ वॉर म्हणजे समोरासमोर गोळ्या बंदूक आणि युद्ध करण्याचे दिवस संपले आता तरी पण आपण आर्मीचे एवढे प्रॅक्टिसेस का घेतो एक्सरसाइज का घेतो पैसे जास्त आलेत म्हणून हो ना पण आता आपण आर्मी आपण जेव्हा अमेरिका रशिया सोबत करतो तेव्हा आपण अमेरिका रशिया सोबत कधी युद्ध करणार नाहीच होत ना मग त्यांचे टॅक्टिक घेऊन आपल्याला काय करायचंय ना आपण अमेरिकेसोबत कुठली जॉईंट एक्सरसाइज करतोय अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर अटॅक केला आपण नाही केला अमेरिकेने इराणवर अटॅक केला आपण नाही केला काय युद्ध त्यांना अफोर्डेबल नसतंच ना हे बघा जसं जसं जरी मी म्हटलो की आपण पाकिस्तान किंवा चीन कधी युद्ध करत नसलो तरी पण वर्स्ट कंडिशन सिनारिओ होऊ शकते युद्ध वर्स्ट वर्स्ट कंडिशन सिनारिओ आतापर्यंत जेवढी पण दोन्ही महायुद्ध झाली ती माणुसकीला कायमा फसवणाऱ्या घटना घडल्या त्याच्यामध्ये वर्स्ट कंडिशन सिनारिओ युद्ध होऊ शकतात त्या युद्धाच्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा जी चेन ऑफ कमांड आहे आपली चेन ऑफ कमांड आपला कमांडर इन सुप्रीम कोण असतं राष्ट्रपती राष्ट्रपतींनी युद्ध डिक्लेअर केल्यापासून मग आपल्या तिन्ही दलांचे जे प्रमुख आहेत ते त्यांच्यापासून मग त्यांचे खाली 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 अगदी सैमेवर ऍक्च्युली लढणाऱ्या जवानापर्यंत हे जे कंटिन्युअस चेन ऑफ कमांड आहे ती स्मूथली रन व्हावी त्यांनी जी ऍक्शन तिथे त्यांनी ठरवली आहे ती ऍक्च्युली ग्राउंडवर एक्झिक्युट व्हावी म्हणून आपण युद्ध सराव करतो समजा त्यांनी ठरवलं लाल बहादूर शास्त्री जेव्हा आपल्याकडे पंतप्रधान होते त्यांनी ठरवलं होतं की आपल्याला काश्मीरमधलं युद्ध कठीण जातंय पाकिस्तानामधून आघाडी उघडा बरोबर त्यांनी तो डिसिजन घेतला तेव्हापासून तो एक्झिक्युट होण्यामध्ये जर का गॅप जास्त असेल तर त्याची एफिशियन्सी कमी होत जाते ना ज्या क्षणी डिसिजन घेतला गेला त्या क्षणी तो एक्झिक्युट झाला पाहिजे तर त्याची एफिशियन्सी जास्त असते आणि ही चेन ऑफ कमांड स्मूथ राहावी ऍक्च्युअली युद्धाच्या वेळी त्याच्यामध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम येऊ नये युद्ध सुरू झालं आणि मला माहित नाही की माझे बंदुका कुठे आणि तोफ गोळे कुठे आणि मग माझे तोफा दुसरीकडे तोंड करून ठेवलं असं नाही झालं पाहिजे डिझेल डिझेलच नाही ट्रकमध्ये काय उपयोग त्याचा ऍक्च्युअल युद्धाच्या वेळेस जेव्हा युद्ध घडेल तेव्हा आपल्याला वेळ विचार करायला सुद्धा वेळ लागला नाही पाहिजे की आता मला काय करायचंय परवा ट्रेनमधून पुण्याला येत होतो एक नवीन आर्मी जवान भेटला जो सीएचएन मध्ये जाऊन आला होता ओके मराठा लाईट इन्फंट्रीचा जवान सीएचएन आपण सीएचएनला का जातो अजूनही इंडियन आर्मी सीएचएन मध्ये एवढा पैसा खर्च का करते तुम्ही तो मध्ये व्हिडिओ बघितला असेल ना दगडासारखी अंडी असतात ते फोडून फोडून खावे लागतात वगैरे वगैरे वाय कारण वर्स कंडिशन सिनारी समजा पाकिस्त
आपण भारत पाकिस्तान भारतच्या युद्धामध्ये भाग घेणार नाही आपलं युद्ध स्वतःशी आहे आपल्याला आपल्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करायची बाकी कोणामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करून आपल्याला कोणाचं भलव झालंय आपल्याला आपल्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करायची आहे तुम्हाला कळलं पाहिजे की मला ऍक्च्युअल एमपीएससीच्या दिवशी राज्यसेवा प्रिलिमच्या दिवशी मला काय करायचं आहे आणि ते काय करायचं हे करण्यासाठी तुम्हाला आधी दहा पंधरा वीस टेस्ट सिरीज पेपर तुम्हाला जितके सोडायचे ते सोडवायचे याच्या सगळ्या चुका करून घ्या ना तुम्हाला जेवढ्या पण चुका करायच्या याच्यामध्ये चुका करून घ्या एमपीएससीच्या राज्यसेवेच्या आदल्या दिवशी रात्री तुम्ही फोन नाही केला पाहिजे भावा काय करू आता पहिले सीसाईड घेऊ म्हणजे सीसाईड मध्ये पहिले पॅसेज घेऊ की पहिले मॅथ्स घेऊ का पहिले पीएचडीएम घेऊ मला कळत नाही काय करू जीएस मध्ये सिक्वेन्स वाईज जाऊ की पहिले हिस्ट्री घेऊ मग एन्व्हायरमेंट घेऊ मग करंट अफेअर्स घेऊ कळत नाही मला तुमची स्ट्रॅटेजी ही आदल्या दिवशी काय महिनाभर आधी आठवडाभर आधी कमीत कमी रेडी झाली पाहिजे तर तुम्ही ती एक्झिक्यूट कराल विदाउट एनी फ्लॉ कारण तो आपल्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्वाचा दिवस असणार आहे आर्ग्युएबली आपल्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्वाचा दिवस असणार आहे प्रिलिम सध्या प्रिलिमच ना प्रिलिम पास झाल्यानंतर मेन्सचे तीन दिवस मग नंतर इंटरव्ह्यूचा एक दिवस आणि मग रिझल्टचा एक दिवस वगैरे वगैरे आत्ता आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये प्रिलिमचा दिवस सगळ्यात महत्वाचा आहे त्या दिवसामध्ये सुद्धा ते चार तास आपल्याला खूप महत्वाचे आहेत दोन तास जीएस दोन तास सीसाठ मग त्या चार तासासाठी आपण सगळा आटापेटा करतोय ना हा मग त्या चार तासामध्ये काय करायचं आहे त्या दोनशे चाळीस मिनिटांमध्ये काय करायचं आहे त्यासाठी आपल्याकडे किती वेळ आहे म्हणजे आपण प्लॅनिंग नको करायला केलंच पाहिजे डिटेल प्लॅनिंग लास्ट मिनिटपर्यंत प्लॅनिंग केलं पाहिजे विच इज रिक्वायर्ड जीएसच्या अभ्यासामध्ये सुद्धा बुकलिस्ट पासून रिव्हिजन पर्यंत सीसेट मध्ये स्ट्रॅटेजी पासून प्रॅक्टिस पर्यंत टाइम प्लॅनिंग खूप गरजेचं आहे आणि तुम्ही करावं अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे म्हणून तो इतकं सांगतोय मला काय मिळणार आहे तुमचं तुम्हाला इतकं सांगून आता याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या परिस्थितीनुसार तुमच्या पर्सनॅलिटीनुसार चेंज करू शकतात पहिले पीएचडीएम सोडवा असं सगळ्यांना मी रिक्वेस्ट करतोय पहिले पीएचडीएम सोडवा त्याचं कारण तुम्हाला सांगितलं निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे सोडून होतं पटकन नंतर समजा तुम्हाला दहा पॅसेज वाचणं सलग कठीण जात असेल तर कदाचित पहिले पाच पॅसेज घ्या मग थोडे सीसाईडचे सोपे सोपे प्रश्न सोडवा थोडस माइंड डायव्हर्ट करा मेंदूला जरा आराम द्या मग परत पाच पॅसेज घ्या आणि मग उरलेले सीसाईडचे प्रश्न सोडवा असं चालतंय किंवा पहिले सगळ्या पहिले सीसाईड सोडवले अर्धा तास वेळ दिला पंचवीस प्रश्न सीसाईडचे सोडवले जेवढे शक्य तेवढे सोडवले मग पॅसेज कडे आले मग पॅसेज पूर्ण उरलेला वेळ सोडवला असं पण चालतंय हे सगळं तुम्हाला कधी कळेल जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल पेपर सोडवाल तेव्हा कळेल तुमच्याकडे जेवढा मॅक्झिमम पेपर सोल्व्ह करा असं तुम्हाला मी सांगतोच आहे कमीत कमी तुम्ही पाच ते दहा पेपर सोडवाल समजा पहिल्या पेपरला एखादी जीएस आणि सीसाठी स्ट्रॅटेजी ठरवली दुसऱ्याला चेंज करून बघा तिसऱ्याला चेंज करून बघा चौथ्याला चेंज करून बघा अशा तीन चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रॅटेजी तुम्ही वापरून झाल्या पहिले पहिले सीसाट घेतलं मग पहिले पॅसेज घेतले मग पहिले पाच पॅसेज मग सीसाट घेतलं मग पहिले सीसाटचे काही प्रश्न मग पॅसेज घेतले असं सगळं ट्रायल एरर कॉम्बिनेशन करून बघा विच वर्क बेस्ट फॉर यू दॅट इज यू टू डिसाईड तुम्हाला ठरवायचं की तुमच्यासाठी बेस्ट काय काम करते तुम्हाला ते याच्यावर न कळेल जर तुमच्याकडे रेकॉर्ड नसेल तुम्हाला कळणंच नाही की मला स्ट्रॅटेजी सगळ्यात कुठली चांगली काम करते या रेकॉर्डवरून तुम्हाला कळेल की तुमच्यासाठी काय चांगलं होतंय समजा तुम्ही दहा सोडवणार आहात प्रॅक्टिस सोडवणार आहात पाच वेळा तुम्ही ट्रायल एरर केलं तुम्हाला कळलं की स्ट्रॅटेजी नंबर तीन तुम्हाला सगळ्यात बेस्ट वर्कआउट करते बरोबर पुढचे प्रश्न जे आहेत सहा सात आठ नऊ दहा ती स्ट्रॅटेजी घोटून 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 पक्की करा जेणेकरून ऍक्च्युअल प्रेमच्या दिवशी तुम्हाला ती विचार न करता एक्झिक्यूट करायची आहे असं झालंय आणि ती स्ट्रॅटेजी प्रत्येकाची वेगळी असू शकते असायला हवी कारण ती प्रत्येकाची पर्सनल असणार आहे मी जसं केलं असं केलंच पाहिजे असं अट्टा असं नाही करून बघा ट्राय करा एरर करा शिकार येतो आणि पुढे जा असं झालंय ओके मला जे सांगायचं ते संपलंय प्रश्न असेल तर प्लीज विचारा जीएससी असेल तर आशी सरांना विचारा ते पण येतील इकडे समजा उत्तर द्यायचं असेल तर किंवा मग तुम्ही सीसाईड बदल असेल तर मला विचारा पण प्लीज प्रश्न विचारा ओके प्रश्न विचारल्यानंतर कसं आहे रेगा तुमच्या मनात जो प्रश्न आहे आत्ता तो इतर चार जणांच्या मनामध्ये आहे गॅरंटीड सांगतो बरोबर ते विचारायला धजत नाहीत म्हणून तुमचा प्रश्न मनातला अनुत्तरेत राहतो प्रिलिमच्या दिवशी संध्याकाळी रिझल्टच्या दिवशी संध्याकाळी हळहळण्यापेक्षा आत्ता इथे विचारायला कधी पण चांगला नो क्वेश्चन इज अ स्टुपेड क्वेश्चन किती फालतू वाटत असेल तरी प्रश्न विचारा काय भीती बाळगायची रे येस पॅसेजमध्ये बरेच वेळ असं होतं की पहिले चार प्रश्न असतात जे फॅक्च्युअल डेटा बद्दल असतात किंवा एखाद्या इन्फॉर्मेशन बद्दल असतात किंवा इन्फरन्स बद्दल असतात की वरच्या उतारातून असे दोन्हीत होते की आणि मग असे प्रश्न असतात शेवटचा प्रश्न नेहमीच ट्रिकी असतो या उतराची मध्यवर्ती क
ये उतरा तो लता मंगेशकर तो लता मंगेशकर ऐसे कौन त्या व्यक्ति क्या है पर्सनालिटी सा बहुत होता है असर तो अतः ऐसे में जो होता क्या है कि समझते नहीं यशोंद्रा कदम यशोंद्रा सवान से समझते नहीं अक्का आत्मचेत्र गेट ले तो आत्मचेत्र मतलब समझते एक पैसेज आप लोग संग्रह सिल तो आप लोग पूर्णतः आत्मचेत्र माहित नहीं है ना मापला फक्त तेवड़ा � पर उत्तर आप दिले कि कर्शु भाई जगत में सर्व जून्से शिकरे तेवड़ा उत्तर आप उत्तर जगत में सर्व जून्से शिकर कर्शु भाई आए एब्सोल्यूट ट्रुथ आप इधर उत्तर दिले लास्ट वर्ष चमुने आपन इतर कुटली माहिती इतर कुटला न्यान वापरा वास अभिप्रेत नष्ट उत्तर आप दिले ते दिले लापेक्षिरस उतारा स्किप के लिए उतारे तले खड़ा बढ़ना स्किप के लिए चाल तो अजीब बात अट्ठास नहीं कि तुम्हें सागर सोड़ ले पाजे पन्नास पे कि पंचजाय इस परंतु तुम्हें सोड़वा ना पन्नास प्रश्न है ना सागर सोड़ो ना साल तो पंचजाय समझ इंग्लिश स्किप करना साल पैसे इस तमत चाइस परंतु सोड़वा पंडचा खाली शक्के ते अपन इन्फ्लुएंस काटू सकते नहीं करी करी कितने नहीं पूर्ण पुस्तक आते लगते और आपने एक अच्छा पान वास्तु जब पुस्तक आते लो मां अपन टी पूर्ण जी व्याकब व्यापक संकल्पना जी अपन समझू सकते नहीं करी करी मां टेन्ना जी उतारे तो शीर्षक अभिप्रेत आहेत्ते अन्य उतारा एक्चुअल जो डिलेला � but it's confusing that there are three more words, then it's not going to be able to do it. I would rather say that if you have two options, you can eliminate two options, then you can go for that question. You can eliminate two options. But it's a 50-50 chance. Madhyavati Sangh, that's the question. Madhyavati Sangh, that's the question. Madhyavati Sangh, that's the question. 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 हंड्रेड परसेंट हाँ प्लानिंग चेंज करा आपन मानुष होत हो हो ठीक है ना सी नहीं होगा एक हर व्यक्ति समझा अत्तर स्टैंडिंग पसंद तीन फुट उनसे तीन फुट लाम बूढ़ी मरो शक्त है ऐसा समझ संगीत लेके तो उधर साह फुट बूढ़ी मरा जी शक्के का तो विचार क्या करेंगे अरे इम्पॉसिबल है तो लम्हे संगीत लेके तो साढ़े तीन फुट उची उड़ी मरा तो प्रयत्न कर शक्के तो क्या � साहा महीने लगते हैं पंडर साहा फुटा परंतु पहुंचे राधा दर्दन रेट्टा लगते हैं जब पहला दूसरी संगीत लगे तो साहा फुटड़ी मर थोड़ी लगी है चेष्टा करते करीब बच्चे वगैरह देखो उनसे बोलो बोलो आप तो ले इम्प्रूवमेंट करें चाहिए ना गो फॉर स्टेप बाय स्टेप एंटी पर्सनलिज़ा करन प्रत्येक रविवार मध्य अवंतर वचन करा कि वजह मिस जाले थे कवर करा बोलो बोलो समझा मैं सोमवार ते शनिवार साढ़े दिवसन मध्य साढ़े पाना वाचा जब टारगेट थे बोले पर माचा कोण साढ़े पान होत नहीं है प्रत्येक दिवसे शंभर पाना होत नहीं है ठीक है नवोत पनंत टारगेट थे वह पंडे कंप्लीट करा एवरी टाइम यू अचीव तुमसे मेंदु में दे रोपा में ना जो संप्रदाय सब तो जैसे मैं तुम्हारा चांगलो फीलिंग है तो आनंद में तो सारी गोष्टें तुम्हें समझा शिवजी नगर रहते हैं तुम्हें बस धावत धावत पकड़ ली बस छुट ली है तुम्हें पलट पलट के धावत पकड़ ली कैसे बढ़ता भारी बढ़ता कहाँ बढ़ता यू है अच 
काहीच न करून परत डिप्रेशन मध्ये राहण्यापेक्षा नव्वद पर्यंत टार्गेट ठेवून ते कम्प्लीट करा आता समजा ऐंशी पान वाचत असाल नव्वद करा कम्प्लीट करा मग शंभर वर जा मग ते कम्प्लीट करा टप्पे हळूहळू हळूहळू वाढवत जा गोल हळूहळू वाढवत जा आणि मग प्रत्येकाचं जर का प्लॅनिंग ऑब्विसली वेगवेगळं असेल चुकत असेल तर ठीक आहे चुकू द्या आपण माणूस होत आपण कोणीही परफेक्ट नाही होत बरोबर परफेक्ट तर फक्त भगवानच आहे आपण कोणी देव नाही आहे इकडे सो समजा मला सोमवार शनिवार मी प्लॅनिंग केलं आहे माझं चुकतं आहे ठीक आहे पुढच्या सोमवार चांगलं प्लॅनिंग करा अजून चांगलं प्लॅनिंग करा अचिवेबल प्लॅनिंग करा अचिवेबल टार्गेट ठेवा कधी पण नॉन अचिवेबल टार्गेट करून काहीच न करण्यापेक्षा अचिवेबल टार्गेट केलेलं कधी पण चांगलं आहे एनिवे आपल्याला सगळ्यापैकी सगळे प्रश्न सोडवायचे नसतात जीएस मध्ये शंभर पैकी शंभर अटेम्प्ट करणं लोक फार कमी असतील फारच रेअर असतील सीसीआर मध्ये ऐंशी पैकी ऐंशी सोडणे कधी नसतील ऑलमोस्ट कोणीच फार रेअर आहेत आपल्याला जे अचीव्ह करता येतं तेवढं अचीव्ह करायचं ते पर्सनली वेगवेगळं असतं समजा माझं प्लॅनिंग चुकतंय तर पुढच्या वेळेस अचिव्हेबल टार्गेट ठेवायचं कसं टार्गेट ठेवायचं रीचच्या जस्ट बाहेर मला तीन फुट उडी मारता येते ना मी साडेतीन फुटाचं टार्गेट ठेवेल तीनच ठेवलं तर मला इम्प्रुव्हमेंटच काही नाही ना समजा मी आता शंभर पानांच्या ऐवजी ऐंशी पानं वाचतोय रोज तर मी पंच्याऐंशीचं टार्गेट ठेवेन नव्वदचं टार्गेट ठेवेन दॅट स्पीड दॅट चेंज डिपेंड ऑन तुमच्याकडे वेळ किती आहे समजा माझ्याकडे महिनाभरच वेळ आहे तर मग मी शंभरचं ऐंशीचं नव्वद नव्वद तर शंभर शंभरचं एकशे वीस देईन समजा माझ्याकडे सहा महिने तर मग मी ऐंशीचं पंच्याऐंशी नव्वद असं करत करत जाईन बरं रिडिंग स्पीड इम्प्रूव्ह करण्याचा अजून एक फायदा तुम्हाला असं होतो की जे पॅसेज तुम्हाला वाचायचे असतात ना पॅसेजमध्ये तुम्हाला खूप वाचावं लागतं ना तो पॅसेज तुम्ही जितक्या पटकन वाचाल तितका तुम्हाला वेळ वाचतो सहा ते सात मिनिटांमध्ये एक पॅसेज सोडवणं खाऊची गोष्ट नाही आहे खरंच नाही आहे खाऊची गोष्ट तुम्ही ते दोन तीन मिनिटांमध्ये पॅसेज वाचणं सोडवणं कठीण आहे तुम्हाला पॅसेज वाचायचं आहे समजून घ्यायचं आहे प्रश्न वाचायचे आहेत समजून घ्यायचे आहेत चार ऑप्शन वाचायचे आहेत त्यातून एक ऑप्शन निवडायचा आहे उत्तरपत्रिका अजून काळा गोळा करायचा आहे बरोबर ठिकाणी मग परत याचे पुढचा प्रश्न वाचायचा आहे परत ऑप्शन वाचायचे आहेत परत निवडायचे आहे परत देऊन काळा गोळा करायचा आहे त्या काळ्या गोळ्या करायला पण वेळ लागतो ती पण खाऊची गोष्ट नाही आहे त्याचासुद्धा खूप वेळ जातो ॲव्हरेज जर का तुम्ही तीन सेकंद पकडले तर तीन सेकंद इंटू ऐंशी प्रश्न तुम्ही सोडवले ना आठ चोवीस दोनशे चाळीस सेकंद म्हणजे किती झाले चार मिनिटं चार मिनिटं म्हणजे पोटेन्शियली दहा मार्क सी साईडमध्ये असाल तर आणि जी एसमध्ये असाल तर मग बारा मार्क मे बी मिनटा मिनटाचा हिशोब करा रे तासांचा हिशोब संपला आता अजून काही प्रश्न याचं मग तुझं घेतो तुझं काय हा ते अगेन तू तो अगेन स्ट्रॅटेजीचा मुद्दा तू पर्सनली वेगळ्यावेगळा असू शकतो मी बऱ्याच वेळ असं केलंय की पहिले पॅसेज वाचले मग प्रश्न सोडवले मला ते इझी जातं अजून जणांची मेथड असते की ते पॅसेज सोडताना महत्वाचे मुद्दे अंडरलाईन करतात आणि मग प्रश्नाकडे येतात काही काही जण प्रश्न वाचतात पाच प्रश्न वाचतील मग पॅसेजकडे येतील काही जण एक प्रश्न एक पॅसेज एक पॅसेजमधला उतारा एक प्रश्न एक पॅसेज असं पण करतात एम पी एस सी बरेच वेळ असं करतात म्हणजे नाईन्टी पर्सेंट ऑफ द टाईम पहिला प्रश्न पहिल्या टॉपिकवरून पहिल्या उतराच्या पहिल्या भागातून असतो दुसरा प्रश्न दुसऱ्या भागातून असतो तिसरा प्रश्न तिसऱ्या भागातून असतो असं इट वर्क्स नाईन्टी पर्सेंट ऑफ द टाईम्स ही प्रत्येकाची वेगळी स्ट्रॅटेजी आहे ते तुला स्वतः प्रॅक्टिस करून ठरवावं लागेल की काय करायचं तुझ्यासाठी की जे काही बेस्ट काम करते ते तू करायचं पहिले पॅसेज वाचून मग प्रश्न पहिले वाच मग प्रश्न मग प्रश्न सोडव दिस इज वन पहिले प्रश्न वाचून मग पॅसेज वाच दिस इज सेकंड किंवा मग टू अँड फ्रो दिस इज थर्ड टाईप मी पहिले पॅसेज वाचून मग प्रश्न वाचायचो
तुम्ही तुमची ठरवा कारण प्रत्येक मेथड जे काही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहेतच प्रत्येकाची मेथड वेगवेगळी असू शकते प्रत्येकाची मेथड वेगवेगळी असू शकते तुम्ही प्रॅक्टिस करून सोडवा येस हो सोळाचा पेपर होता तो खूप कठीण होता त्यामध्ये शंभर मार्क पण खूप चांगले सी सेटला आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तेवढं निग्लिजियन्स झालं होतं म्हणजे मला एक अनालिसिस झालं नव्हतं की कोणत्या पार्टला मला वाटायचं सी सेट म्हणजे फक्त आपण गणितच सोडवायचे लॉजिकल रिझनिंगचे बरेच पार्ट असतात तर ते डायग्राम्स असतात त्याचबरोबर वेगवेगळे आपले कोडिंग डिकोडिंगचे असतात पॅटर्न्स तर ते माझ्याकडून निग्लेक्ट झाले होते बरेच मग सात ते आठ असे टॉपिक होते की जे मी त्याच्यावर वर्कआउट केलं आणि दुसरी गोष्ट आहे म्हणजे की पॅसेज पॅसेजचं कॉम्प्रिहेन्शन जी एम पी सी काय थिंकिंग करतं हे असं विश्लेषणच केलं नव्हतं मग आपल्याला जे वाटतं ते सरसकट हेच बरोबर आहे हे कसं चुकतं आहे काय चुकतं आहे ह्याच्यावर जास्त भर दिला म्हणजे आता प्रश्नामध्ये कसं असतं छापाई यंत्र छापाई यंत्राचा शोध लागला असं वाक्य आपल्याला प्रश्नामध्ये दिलेलं असतं पण पॅसेजमध्ये ॲक्च्युअली असतं की छापाई यंत्राचा प्रसार झाला म्हणजे आपल्याला तिथं आपल्याला वाटतं शोध झाला सेमच आपण तिथे आपली ते असे मेंटल आपली स्टेट असते की आपल्याला हे दोन्ही बरोबर वाटतं अरे हा बरोबर किंवा या की वर्ड्स असतात की वर्डकडे बऱ्याचदा दुर्लक्ष होतं आपलं च फक्त म्हणजे फक्त च असा इम्पॅक्ट दिला की तो तिथेच कन्फाइंड होऊन जातो पण आपल्याला बऱ्यापैकी ब्रॉड लेवलला विचार करावा लागतो असेच जे सिली मिस्टेक जे होत होत्या त्या इम्प्रूव्ह केल्या त्यामुळे माझा स्कोर वाढला त्यांचाही प्रश्नच होता वाटतंय तुमचा होता की तुम्हाला ते काही वेळा इन्फेअर करावं लागतं काही वेळा डिरेक्टली असतं तुम्ही तिथं कॉल घ्यायचा आहे तुम्हाला कारण रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे की आपल्याला पॅसेज पाहिजे आणि तिथली उत्तर शोधायची नाही आहेत आपल्याला ते कुठेतरी आपल्याला कॉम्प्रिहेंड करून आपलं काय आहे लेखकाला काय म्हणायचं हे आपल्याला समजून घ्यायचं डिकोडर म्हणून सारथी पब्लिकेशन जो बुक आहे ते पॅसेजवर जास्त एम्पसिस करतं तर ते डिकोडेड सारथी पब्लिकेशन आहे हे दोन्ही पैकी कोणतं एक ते दोन्ही अधिकाऱ्यांचीच आहेत सतराच्या बॅचच्या मुलांनी सी सॅट डिकोडेडचं आहे आणि सिम्प्लिफाईड हे थोरबोली सरांचं आहे तेच जास्त सफिशियंट आहे दहा म्हणजे पॅसेज आहेत आणि सहा ते सात वर्ष झालेले आहेत सीसीटी होऊन त्यामुळे सत्तर पॅसेजचं जर तुमची प्रॅक्टिस झाली तुम्ही सुरुवातीला काय करा विदाऊट टाइम न लावता एक तीन वर्षाचे पॅसेज सोडा म्हणजे तीस पॅसेज तुम्ही 
टाइम न लावता थोडा म्हणजे तुम्हाला जर पंधरा मिनिट जरी एका पॅसेजला लागत असतील तर हरकत नाही पण त्याचं विश्लेषण करा विश्लेषण करा त्या पॅसेजचं की तुम्हाला तो त्यात काय चुका झाले आणि त्याला काय अभिप्रेत होतो आणि मी कसा आहे परत तुम्हाला तुमची अॅक्युरेसी गेली पाच मध्ये दोन येतात तीन येतात ह्यानंतर मग राहिलेले जे चार टेस्ट पेपर आहेत ते एकदम टाइम लावून एक काही दिवसाच्या ठराविक दिवसाच्या अंतराने सोडून त्यानंतर तुम्हाला निश्चित त्या त्या वर्षाच्या कटऑफशी कम्पेअर केल्यानंतर तुमची इम्प्रुव्हमेंट किती होते आपण बऱ्याच वेळा संपादक असतो महत्वाच्या बातम्या वाचतो शेवटच्या पान वाचतो स्पोर्ट्सच्या घडामो घडामोडी वाचतो इकॉनॉमीच एखादा आर्टिक नसेल वाचतो बाकीचा पण सोडून देतो एम पी एस सी बऱ्याच वेळा कधी कधी तत्वज्ञानाविषयक सुद्धा एखादा पॅसेज टाकते आणि तो फार कठीण असतो आय वुड सजेस्ट की मठामध्ये किंवा लोकसत्तामध्ये ही तत्वज्ञानाविषयक जी सदरं असतात ती संपादक पानाच्या खालच्या बाजूला किंवा ऑपोजिटला आलेली असतात अन्वयार्थ असतो बऱ्याच वेळा किंवा अशी छोटी छोटी पुस्तकं असतात लोकसत्तामध्ये एक चैतन्य प्रेम नावाचे लेखक आहेत ते त्या टोपण नावाने लिहितात बघा खाली एकदम सदर टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये स्पीकिंग टी नावाचा लेख येतो असे थोडे जर का तुम्ही कधीतरी रविवारी एखाद्या वेळेस वाचत गेलो तर त्याचा फायदा होतो आपल्याला थोडा शब्दसंग्रह वाढतो त्याचा आपल्याला नवखं काही वाटत नाही हे पहिली गोष्ट आणि आपल्याला जे विषय आवडत नाही जे शक्यतो आपण विषय पेपरमधून वाचत नाही ते एखाद वेळेस वाचत चला आपण बऱ्याच वेळा अर्थवर्तंत वाचत नाही स्किप करतो पूर्णपणे पण एखाद्या कंपनीचा अख्खा ताळेबंद दिलेला असतो उदाहरणार्थ समजा त्यांनी सांगितले की इन्फोसिसचा ताळे बंद दिलाय गेल्या सहा महिन्यात इन्फोसिसची कामगिरी आपण बघतो की याच्यातनं एम पी एस सीला काय येणार आहे माहीत नाही पण एम पी एस सी विचारू शकते आय थिंक यावर्षीच त्यांनी पिंपी चिंचवडमधल्या एका शाळेचा टाकाऊ दोन टिकाऊ जो आहे प्रकल्प त्याचं त्यांनी बातमी जशी आहे तशी दिली होती तर ज्या लोकांनी ती बातमी पहिले न्यूजपेपरमध्ये वाचली असेल सहज कुतुहल म्हणून की काय चालू आहे बघावं आजूबाजूला त्यांना ते वाचायची वेळ वाचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी झाला ना सो आपण पठडीतले जे विषय वाचतो हिस्ट्री जॉग्रफी पॉलिटी इकॉनॉमिक करंट अफेअर्स एन्व्हायरमेंट याशिवाय सुद्धा वन्स अ वीक ट्वाईस अ वीक तुम्ही दुसरे पण न्यूजपेपरमधले आर्टिकल्स वाचत चला जेणेकरून तुमचं तेवढं विजन एक्सपांड होतं ना नुकसान तर काही नाही रिडिंग स्पीड जेवढा वाच वाढेल तितकं चांगलंच आहे अजून काही समजा तुमच्याकडे आन्सर की आली असेल त्या आन्सर की नुसार असं पहिले अनालिसिस करा या अनालिसिस केल्यानंतर ज्या घटकामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करण्याची सगळ्यात जास्त गरज आहे तो घटक पहिले घ्या समजा तुमचं ऑलरेडी प्लॅनिंग ठरलं असेल समजा काही जणांचं डिसेंबर एंडपर्यंत प्लॅनिंग ठरलं असेल तर गो विथ दॅट प्लॅनिंग काही हरकत नाही फक्त दिवसात ना एक किंवा दोन तास याच्यासाठी द्या समजा तुम्हाला असं जाणवलं की तुमचा आता पॉलिटी अभ्यास करून झाला आहे पुढच्या दोन महिन्यात तुमचा परत पॉलिटी येणार नाही आहे एन्व्हायरमेंट कव्हर करत आहे स्टेट जॉग्राफी इकॉनॉमी कव्हर करत आहे पण तुम्हाला जाणवलं की पॉलिटीमध्ये तुमचे पंधरापैकी आठच प्रश्न बरोबर आहेत सात प्रश्न चुकले म्हणजे सात प्रश्न कुठल्या टॉपिकचे चुकलेत हे आयडेंटिफाय करून तेवढे टॉपिक जरी परत वाचले तरी सफिशियंट आहे हे करण्यामागचा उद्देश तोच आहे की तुम्हाला कळतं की कुठल्या टॉपिकवर तुम्ही चांगली कमांड आहे कुठल्या टॉपिकवर तेवढीची कमांड चांगली नाही आहे हेच करण्यामागचा उद्देश आहे दिवसातून एक ते दोन तास जरी इम्प्रुव्हमेंटसाठी वेळ दिला तरी सफिशियंट आहे अगदी रॅडिकल चेंज करायची गरज नाही आहे थोडा इम्प्रूव्ह करा फक्त बस अजून हा काही समज आहे कसली ट्रिक काय जादूची हॅड नसते आमच्याकडे की आम्ही काढलं एकच गोष्ट असते की आम्ही आकड्यांना घाबरत नाही इंजिनियरिंग जे असतात ना आकड्यांना घाबरत नाही चार आकडे उत्तर असू दे किंवा आठ आकडे उत्तर असू दे पॉईंट एकशे पंचवीस पॉईंट दोन चार आठ पाच तीन हे उत्तर आम्हाला चालतं आणि बाकीचं जे उत्तर आलेलं असतं दोनशे पंचवीस आणि माझं आलं एकशे पंचवीस पॉईंट दोन चार आठ पाच तीन याची भीती वाटत नाही कुठल्या उत्तर आला तरी हा सगळ्यात मोठा फक्त ॲडव्हान्टेज आहे की आकड्यांची भीती नाही आहे दॅट्स इट चार मॅच गेलेले असतात कित्येक वेळा चार मॅच गेलेले असतात अनेक अटेम्पमध्ये बरेच बरेच टेक्निकल विषय मॅच रिलेटेड असल्यामुळे तेवढी भीती वाटत नाही बाकी असं हा गैरसमज आहे मला कित्येक लोक माहिती आहेत नावं घेत नाही ऑब्विसली मला जिवंत राहायचं आहे जे इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडमधले आहेत पण त्यांना शिक्षण इतकं चांगलं नाही जमत शंभर एकशे वीस सुद्धा त्यांना मिळू शकत म्हणजे कठीण नव्हतं तर मिळाला कित्येक मी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स बॅकग्राऊंडचे बघितले बी एस सी बॅकग्राऊंडचे बघितले वन फिफ्टी सहज काढतात वन फिफ्टी वन सिक्स्टी सहज काढतात अगेन मॅथ्सचा प्रश्न किती प्रश्नांपुरता आहे रे ऐंशीपैकी बारा ते तेरा प्रश्नांपुरता आपण बघितलं ना आत्ता 
This is not an excuse to score less marks. ठीक है, मैं बाकी सी। ये बाकी बारह तेरह जब मैच से आए थे ना, ते आए थे ना, बारह तेरह तो नहीं क्या फर्क पड़ा? ऐसा नहीं है जीवन। हो कितने लोग हैं? अतः मलसांग बरेज जने एमपीएस तो नहीं बढ़ो तो तत्ले अराउंड थर्टी फोर्टी परसेंट डर वर्षी प्रत्येक जने बतून क्षेत्र के बैकग्राउंड चाहिए तत्त्व कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे चाहिए तत्त्व कि वह राहुल चाहिए तत्त्व कि वह इतर कौन चाहिए तत्त्व तेंचा कोटला मैच बैकग्राउंड आणि मुळात बारा ते तेरा जे मॅथचे प्रश्न आहेत त्याच्यापैकी फक्त तीन ते चार प्रश्न असतात जे फार कठीण आहेत बाकी दोन तीन प्रश्न सहज सोडून दहावीच्या लेवलचे बाराव्याच्या लेवलचे असतात बाकी ऐंशी प्रश्नांपैकी हे बारा प्रश्न टोटली स्किप केले तरी अडुसष्ट प्रश्न आहेत ना आपल्याकडे अडुसष्ट इंटू टू पॉईंट फाय खूप झाले अजून किती पाहिजे हा गैरसमज मनातून काढून टाका की टेक्निकल बॅकग्राऊंडवाल्यांना काहीतरी ॲडव्हान्टेज मिळतो असं काही नाही मग आम्ही म्हणायला पाहिजे त्याला बी ज्याचं काय बी ए पॉलिटिकल सेन्स झालं त्याला पॉलिटिकमध्ये फायदा होतो ज्याचा बी एस सी झालं त्याला हिस्ट्रीमध्ये फायदा होतो असं नसतं ते म्हणून तर एम पी एस सी सगळ्या विषयांचा अभ्यास घेते ना सगळ्या विषयांची परीक्षा घेते ना की एकाच स्ट्रीमला ऍडव्हान्टेज न मिळायला पाहिजे म्हणून असं काही नाही प्रॅक्टिस सी सेट कोणी कोणी इम्प्रूव्ह करू शकतं असं काही नाही अजून काही लुसेंट जनरल साइंस खूब खूब लुसेंट की दोन पुस्तक है एक जनरल साइंस है एक जीके है बरबर जनरल साइंस फार डीप जाए शक्य वे वाचा तो वाचा आई थिंक जनरल नॉलेज मध्य जेवे साइंस है सफिशियंट हो सगळ्यात शेवटीच सोडवायचे ते प्रश्न वेळ बघायचं तुमच्याकडे किती काही प्रश्नांना वेळ लागतो तो लागतो पजसचे प्रश्न असतात सिटिंग अरेंजमेंटचे प्रश्न असतात बारा लोक सिटिंग अरेंजमेंटमध्ये सहा लोक त्या साईडला सहा लोक या साईडला वेळ लागणारच सर्क्युल असेल तर पटकन होईल आठ जणांची सर्क्युल असेल तर ते पटकन होईल बरोबर सात जण सात शहरामध्ये राहतात सात ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची काम करतात तुम्हाला ते टेबल आखूनच करायचं तर आणि म्हणून तर एमपीएससीने तो प्रश्न टाकलाय ना की तुमचं वेळ तुम्ही कसा मॅनेज करता हे सुद्धा त्यांना बघायचं तुम्ही त्या चार मिनिटांमध्ये तो एक प्रश्न सोडवत आहे का त्या चार मिनिटांमध्ये दोन इतर प्रश्न सोडवत आहेत हे त्यांना बघायचे ऐंशी पैकी ऐंशी प्रश्न सोडवले पाहिजे असा अट्टास नाही आहे तुम्ही ऍक्च्युअल ठरवायचे की मला चूज काय करायचंय तुम्हाला बेस्ट ऑफ द सिच्युएशन तुम्हाला बाहेर काढायचं एमपीएससी ने आता पे कि फैमिल ट्री आते फैमिल ट्री का मोटा प्रश्न खाली तीन कि चार प्रश्न मत वर्थ है वे ला सोटव पूब मोटा प्रश्न है एक एक प्रश्न है खूब मोटे इन्फॉर्मेशन देव नॉट वर्थ इट स्कीप के चांगला कि शेवटी वे अल तो बगित चांगला पे वे मिलते नहीं शक्य तो पांच दा मिनट मिला खूब जाए शेवटी पोन मिनट तरी मत है कारण अपन गोले व्यवस्थित के लिए कि नहीं वरती आपला जो सब्जेक्ट कोड असतो तो व्यवस्थित भरला की नाही सीट नंबर व्यवस्थित भरला की नाही सह्या केल्यात की नाही एवढं बघण्यासाठी एक तीस सेकंद एक मिनिट ठेवा कारण कधी कधी गडबड राहून जातं ते त्याच्यामुळे टेन्शन नको यायला की अरे माझं राहून गेलं वगैरे त्यात मॅच राहतो आपण रिझल्ट येईपर्यंत काय होत नाही तेवढ्याच चिंधी करण्यासाठी प्रेटीम राहिली असं नको व्हायला म्हणायचं तेवढं एकदा जरा काळजी घ्या हो सगळ्यात पहिले सगळ्यात पहिले क्वेश्चन पेपर अनालिसिस करायचं राज्यसेवेचा अभ्यास आपण सुरुवात करतो एम पी एस सीचा आयोग राज्य महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
फक्त दोन गोष्टी आपल्याला प्रिंट फॉर्मॅटमध्ये येते सिलेबस आणि लास्ट क्वेश्चन पेपर प्रिंटचं सिलेबस तर एवढं काही इलॅबरेटेड नाही आहे डिटेल नाही आहे मग दुसरी गोष्ट काय की क्वेश्चन पेपर्स दोन हजार बारा ते एकोणीस हे क्वेश्चन पेपर्स तुमचे थरो पाठ झाले पाहिजेत कारण बऱ्याच वेळा जे एस बाबतीत बरेच वेळा असं होतं की काही प्रश्न रिपीट होतात ते चुकले नाही पाहिजेत ते चुकले म्हणजे उडी मारायची लकडी पोरावरून खाडी उडी मारायची सीसेटचे सुद्धा प्रश्न सिमिलर फॉर्मॅटवर का आले तर तुम्हाला ते वेळ शोधण्यासाठी वेळ कमी लागला पाहिजे बरोबर कमी वेळ लागला पाहिजे दोन हजार बारा ते दोन हजार एकोणीस सगळे क्वेश्चन पेपर एकदा व्यवस्थित थरो स्कॅन करून घ्या मगच कुठलाही स्ट्रॅटेजी ठरवा किंवा अभ्यासाला लागा आणि अगेन सीसेट थोडासा सगळ्यात बेस्ट वेळ आहे जेवणानंतरची आपण दीड अडीच वाजता मेसवरून जेवण येतो साधारणपणे थंडी पडायला लागली आहे उबदार वातावरण असतं काही काही लोक उशा घेऊन येतात काही लोक शाली पण घेऊन येतात दोघं तिघं घोरत असतात आजूबाजूला आपल्याला पण झोपावं असं वाटतं नाही का त्यावेळेमध्ये समजा तुम्ही न्यूजपेपर वाचला किंवा सी सॅट सोडवलं तर ते चांगलं आहे टेन्शन येतं ना सी सॅट सोडवल्यामुळे की अरे बाबा जागा राहायला पाहिजे ना सो दुपारच्या वेळेमध्ये सी सॅट सोडवा कारण त्याच्यामध्ये जर का तुम्ही एखादा थेरी सब्जेक्ट घेतला हिस्ट्री पॉलिटी पाचव्या मिनिटाला झोपण्याची शक्यता जास्त आहे त्यापेक्षा त्यावेळेस न्यूजपेपर घ्या किंवा सी सॅट कव्हर करा आय वुड सजेस्ट की पहिले सगळे पाच प्रश्न सोडवा मग गोल करा आणि तेवढा वेळ वाचतो ना तेवढा कारण एकच पॅसेज मध्ये ना आणि ह्या तर म्हणजे अगदी ट्रायलेन एरर करा अगेन वेळ कुठला लागतोय याच्यामध्ये चूक होण्याची शक्यता काय असते सीसेड मध्ये जे पॅसेज मध्ये जे प्रश्न असतात ना ते पाच पाचच्या ग्रुपमध्ये असतात एक ते पाच सहा ते दहा अकरा ते पंधरा असतात बरोबर तुम्ही जर प्रश्न क्रमांक बारा स्किप केलाय बरोबर आणि समजा तुम्ही तुम्हाला माहिती आहे की बारा नंबर स्किप करा तुम्ही गोळे करताना एक बा अकरा सोडवाल बारा स्किप करून तेरा चौदा पंधरा लिहाल बरोबर जीएस मध्ये कधी कधी प्रॉब्लेम असा होतो की तुम्ही प्रश्न क्रमांक बहात्तर स्किप केलाय त्र्याहत्तरचं उत्तर तुम्ही बहात्तरला लिहिलं चौऱ्याहत्तरचं त्र्याहत्तर लिहिलं पंच्याहत्तरचं चौऱ्याहत्तरला लिहिलं मग तो जेव्हा पाचचा बॉक्स संपतो तेव्हा तुम्हाला कळतं की अरे शहात्तरचं उत्तर मी आता पंच्याहत्तरला कसं काय लिहितोय मग तेव्हा तुम्हाला कळतं की अरे गडबड झाली आणि त्यातून मग परत तीन चार मार्कांचा फटका बसू शकतो बरोबर आय वुड सजेस्ट की अगेन ही प्रॅक्टिसचीच गोष्ट आहे पॅसेजच्या बाबतीमध्ये पाच पाच पटनाचा सेटच असतो ना तो पाच 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 तेव्हा सलग पाचला गोळ केलं तरी चालतात इतर वेळेस सिरियली जा एका वेळेस गोळ करत जा असं मी असे सुद्धा उदाहरणं बघितलीत की वॉर्निंग बेल झाली आणि त्यांचे सगळे गोळे करायचे बाकी आहेत म्हणजे क्वेश्चन पेपरवर सगळे मार्क करत गेलेत गोळा एक पण केला नाही आहे वॉर्निंग बेल झाली मग त्यांना सत्तर ऐंशी साठ सत्तर काहीतरी गोळे करायचे बाकी आहेत तेव्हा मग घायगेत 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 गोळे करतात मग चुकलं फाटलं गडबड झाली मग तेव्हा खूप टेन्शन येतं भयानक टेन्शन येतं तेव्हा असं करायचं नाही गोळे करत चला किंवा रेग्युलर इंटरव्हला करत चला पंधरा प्रश्नानंतर वीस प्रश्नानंतर ते करत चला शेवटच्या दहा मिनिटाला गोळे करायचं सगळं ठेवू नका खूप भयानक प्रकरणं बघितले मी रडायला बिडायला लागतात पोरं पोरं म्हणतो बाय बरं का मी खरंच रडायला लागतात कारण आयुष्यात आहे आपलं चार डिपेंड असं काय करतात पेपर वाटतो की अवघड आहे पुढचं पण सगळं निघून जातं म्हणजे सोपे येणारे पण प्रश्न अवघड वाटतात त्यामुळे पहिल्यांदा स्कॅन करून घ्या पेपर तुमचा जो स्ट्रेंथ येतात पॉलिटी स्ट्रेंथ तर पॉलिटीचे क्वेश्चन बघून घ्या पंधरा क्वेश्चन मध्ये दहा बारा क्वेश्चन येतात खूप चांगला कॉन्फिडन्स आहे अवघड वाटणारे क्वेश्चन टाकू शकता म्हणजे दुसऱ्या विषयाचे तुम्हाला जे अवघड वाटत आहेत ते म्हणजे ग्रुप डिस्कशन म्हणत आहे ग्रुप डिस्कशनसाठी लाईक माइंडेड पीपल असावेत म्हणजे आणि अभ्यासाची लेवल साधारणतः समपातळीवर असलेली बेटर राहील तर फायदा होईल एक्सचेंजचा जर तुमचा ग्रुप जर एकदमच डायव्हर्स असेल की कोणी बिगिनर आहे कोणी दोन तीन मेन्स दिलेले आहेत इंटरव्ह्यू दिलेला आहे हा निश्चित फायदा होतो नॉलेज एक्सचेंज होतं आणि आपल्याला जे अवघड सब्जेक्ट जातात ते आपल्याला आणखी बेटर दुसरा व्यक्ती समजावून सांगू शकतो कारण सर्वांचे सर्व विषय तेवढ्याच लेवलचे असतील असं नाही आहे एक तास दिला तर काही हरकत नाही एखाद्या पेपरचे रिव्हिजन पण होते आणि आपले जे पॉईंट मिस झाले ते पॉईंट पण कवर होतात बायोलॉजीचा बायोटेक्नॉलॉजी हा विषय आहे तुम्ही पुस्तकातून एक तास पण वाचण्यापेक्षा त्याच्याकडून किंवा मैत्रिणीकडून किंवा तुमचा विष
थैंक यू सो मच आशीष सर प्रथमेश सर तुम्हें तथ ऑफिस जाऊ शकता एक फक्त मला फे संगाइए पूरे कि जे तुम्हारा आता जेवड़ा लोग प्रॉब्लम संगित फक्त एक कहते हैं स्ट्रैटेजी जी है ती शेवटी स्वतः बनवाई की जरी अपने आशीष सर संगित प्रथमेश सर स्ट्रैटेजी संगित ती ती स्ट्रैटेजी है अपने अपनी स्ट्रैटेजी बनवा लगन है आणि आपली स्ट्रॅटेजी कशी बनत असते आपली स्ट्रॅटेजी बनत असते जेव्हा आपण टेस्ट सिरीज ओके प्रॉपरली नीट टेस्ट जेव्हा आपण सॉल्व्ह करतोय तेव्हा बिकॉज आता कोणीतरी विचारलं की ते पाच प्रश्न सलग लावायचे का गोळे सलग करायचे का ते कधी ते कसं डिपेंड करणार आहे ते तुझ्या स्किलवर आहे म्हणजे मी असेल मला माझं उत्तर काढलं मी लगेच लावून कारण नंतर झोल नको व्हायला कारण वर खाली होतातच आणि बरे बरेच विद्यार्थ्यांचे होतात कमीत कमी चार ते पाच असे वर खाली गोळे होतात लोकांचे मग माझी स्ट्रॅटेजी आहे सिम्पल आपलं इकडलं उत्तर काढलंय मी इथं लावून घेतो पाच कोणी पाच जर करत असेल ते पाच करतात कोणाला दहा हवं आहे दहा करतात मग ती स्ट्रॅटेजी फक्त आपण जेव्हा टेस्ट देत असतो ना तेव्हाच डिझाईन होत असते मग अगेन त्यातलं आपण पेपर अनालिसिस कसं करायचंय काय करायचंय कसं नाही करायचं हे सगळं जेव्हा तुम्ही टेस्ट देता तेव्हा तुम्हाला अजून कळतं म्हणून आपण टेस्ट सिरीज पण अशीच डिझाईन केली आहे जिथं तुम्हाला फेज वनमध्ये फाउंडेशन असेल की तुमचे पाच टेस्ट आहेत ते फक्त फाउंडेशनचे आहेत कि तुम्ही एकदा तुमची एक रीडिंग तरी होऊन जाऊ द्या त्यात तुमचे करंट अफेअर्स पण होऊन जाऊ द्या आणि तुमचे जे बेसिक कोर जे पाच सब्जेक्ट आहेत ते पण तुमचे होऊन जाऊ द्या मग अगेन ही टेस्ट सिरीज डिझाईन करताना पण अधिकाऱ्यांनी डिझाईन केली होती त्यांना माहिती त्यांनी अभ्यास केला त्यांना माहिती की बाबा राज्यशास्त्र खूप मोठा विषय त्याला संपायला खूप वेळ लागतो म्हणून सर्वात पहिले तो घ्या त्यानंतर मग सर्वात जास्त टाइम घेणारा विषय जो आहे तो भूगोल आणि पर्यावरण आहे कारण तो पण खूप वास्ट आहे आणि तिसरा म्हणजे सायन्स मग त्यांनी एकदम विचार लावून लावून त्यांनी तो टेस्ट सिरीज डिझाईन केलेली आहे की असंच विद्यार्थ्यांनी करायला पाहिजे मग आता तुमचं एकदा हे पूर्ण फाउंडेशन स्टेजमध्ये होऊन जाणार आहे दुसरं तुमचं पुढच्या ऍडव्हान्स टेस्टमध्ये अगेन हेच सब्जेक्ट परत रिपीट होतील म्हणजे जे तुम्ही आता पॉलिटी दिलेलं परत त्या पॉलिटीसाठी दुसरं वेळ भेटणार आहे म्हणजे तुमची सेकंड रिव्हिजन होणार आता आणि तुमचं जे करंट अफेअर्स आहे त्याची पण रिव्हिजन होणार परत त्यानंतर तुमचं परत भूगोल पर्यावरण सामान्य विज्ञान अर्थशास्त्र वगैरे हे सगळे तुमचे परत एकदा पाच विषय रिव्हाइज होतील म्हणजे तुमचे दोन रिडिंग झाले आता मग एकदम फुल आपले कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट इथं तुम्हाला फुल फ्लेजेड जायचं आहे मग वेळ अजून काही गेलेला नाही आहे आता पण काही लोक विचारत होते सी सॅटचं काय वगैरे तर सी सॅट आतापासून स्टार्ट करा आणि गणितांची काय भीती वगैरे बाळून घ्यायची नाही आहे शेवटी ते अंकच आहेत आणि हे प्रॅक्टिस शिवाय सॉल्वच होणार नाही आहे कितीपर्यंत तू कोणालाही विचारून घे शेवटी सोल्युशन तुलाच काढायचं आहे किती लोक येऊन स्ट्रॅटेजी सांगतील पण शेवटी सोल्युशन तुमच्याकडेच आहे आणि तो सोल्युशन काय तू क्वेश्चन पेपर घे तू क्वेश्चन पेपर टाइम लावून सोड मुलं दुसरी मिस्टेक काय करतात टाइम नाही लावत आपण घरी बसू आरामात घेतलंय मग त्यानंतर दहा प्रश्न सोडवलेत मग बाकीचे आपण नंतर सोडवू मग त्यातनं परत जाऊन जेवण वगैरे करून आले मग झोपलेत मग त्यानंतर परत घेतलंय अरे एक्झॅक्टली एक्झाम टाइम कसा असतो त्याची तुम्हाला सवय पडायला हवी की बरोबर म्हणून आपलं ते बरोबर की नऊ ते अकरा म्हणजे नऊ ते अकरा एकदम ऍक्टिव्ह माइंड असायला हवं परत तुमचं दुपारी परत तुमचं दुपारी दोन ते चार ऍक्टिव्ह माइंड असायला हवं मग तसंच एकदम आतापासून अभ्यास करताना पण तसंच करायचं मी तर म्हणेल सी सॅट तुम्ही दुपारीच करा आतापासून कारण तुम्हाला दुपारीच करायचं आहे सी सॅट बरोबर आहे जी एस तुम्हाला सकाळी द्यायचं मग सकाळीच द्या तर असं हे सगळं आपण जाणून बुजून ही टेस्ट सिरीज अशीच डिझाईन केलेली आहे की जेणेकरून एक्झाम एन्व्हायरमेंट पूर्णपणे आपण इथं बनवू ठीक आहे तर आता या टेस्ट सिरीजचा आज पहिला लेक्चर होता स्ट्रॅटेजीचा 
या टेस्ट सीरीज मध्य क्यू एस टी एम एस अपना सेशन है जी स्ट्रैटेजी चाली अपन क्यू एस टी एम एस सेशन मन तो क्यू फॉर तुम्हें क्वेश्चन पेपर एस फॉर तुम सिलबस को टी फॉर तुम्हारा टेक्निक कारण आता टेक्निक्स वगैरह का डिस्कस नहीं एलिमिनेशन से कई टेक्निक्स को प्रश्नाला कस सोड़ा को प्रश्नाला घाय टेक्निक्स अजू बगा अपने नर म बाकी तुम्हारा सिलबस जो है तो सगा कसा एकदम कुछ को मटेरियल मधन घाये को मटेरियल वाचा को मटेरियल सोड़ा एम आ शेवटी एस मे स्ट्रैटेजी तो हे क्यू एस टी एम एस सेशन च पहले आज सीरीज है ये पुढ़ अजु तुम्हें तीन लेक्चर्स हो रहे ठीक है क्या दह तारखेला तुम्हें टेस्ट डायरेक्ट अपन ठे बिकॉज जोपर्यंत अपन अपनी अपने का मनत एक्सला अपन धार दी नहीं कुराडला अपन धार दी नहीं तोपर्यंत अपन जाऊन तिथ लड़ू शकत नहीं नीट मत काम आता कराएं मैं हा क्यू एस टी एम एस सेशन मे उद्या सका दावाजता जो आता पूछ का लेक्चर होना है ओके तुम इतिहास 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 साइंस और भूगोल हम एक तास तुम इतिहास को प्रश्न कुछ न आए क्वेश्चन पेपर एनालिस सिलबस कुछ टेक्निक्स का मगर वर्षी जे क्वेश्चन वगैरह है मटेरियल को अपने को पार्ट कुछ वाचा है को पार्ट पर जास्त प्रश्न विचार जता है ये सग एकदम डिटेल मध्य ओके डिस्कस हो रे तो तुम उद्या है सका दावाजता लेक्चर मत इतिहास अनतर भूगोल मैं साइन्स तीन विषय उद्या तीन तासमें आप कवर करना आहोत समझते है तुढ़ा दिवसी ओके अगेन मैं जे दोन विषय जे मेन रहता है ओके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से मैं तुम्हें अपन डिस्कस कर एक लेक्चर सी साइड का मैंत पी को प्रश्न पर जास्त भर दया एक एक प्रश्न अपन निवड़ू कि प्रश्न इतक मार्क्सला इतक वेला इतक वर्षा मे विचार है तो स्ट्रैटेजी पर्यत अपन जाऊँ तो हे क्यू एस टी एम एस सेशन अपने स्टार्ट ओके okay? तो आज पहला लेक्चर स्ट्रैटेजी का उद्या तुम इतिहास भूगोल साइन्स एकदम डिटेल मे नर मैं तुम अजु आप प्रयत्न करते है कि बिकॉज आशीष बारकुल्ला पहला जो डिस्कशन है राज्यशास्त्र चालू घड़ामोड़ी का ठीक है तो जर तला जमल ओके अपन प्रयत्न करते पूर्णपैकी पे जस हचुअली लेक्चर उद्या होते तीन तारखेला होते ट्रेक वगैरह चल रहे एन डी एला घेन जता है विजिटला मैं सुट्टी नहीं है मनु मैं अपने प्रिपॉन कराव लगे बिकॉज आप एवं अजुन पूरे पाठू शकत नहीं मर मधी आता तरी दह तारखेला शेड्यूल लवल है अपन दह तारखेला डिस्कशन आशीष घेना है पॉलिटी चं समा का वर खाली तो मैं अपन बगू मैं को दुसरा ऑफिसरला बोलू कि अपलोन जे एकदम सक्षम अल तला डिस्कशन लोलू तो मैं पॉलिटी का पेपर ऑलरेडी पनवला पेपर तीन से ओके हा पेपर सगा ऑफिसर्स ने बनला है आज कंडक्ट सुधा करता है प्रूफ रीडिंग पास स्पष्टीकरण वगैरह सग एकदम नीट तैरते काम करता है ओके तो एवं संगून मैं थाम बाकी तुम्हें आता हाँ ये उद्या दह तारखेला मजे उद्या दावाजता हे सेशन आना है तुम्हे जेवड़े का मित्र है वगैरह तेवन या ओके एक फ्त जे आज लेक्चरला आए फ संगत कि जर चार ग्रुप मधे तुम्हें ऐडमिशन घता है ओके देन ये जी फीस जी है ती थ्री थाउजंड रुपीज है पं जर चार ग्रुप मे घता है देन यू विल बी गेटिंग फिफ्टीन पर्सेंट डिस्काउंट स्ट्रेट अवे फॉर एवरी पर्सन मजे तो ऑलमोस्ट टू थाउजंड फाइव हंड्रेड पर्यत तो जाऊ शकत पन चार कि चारपेक्षा अधिक लोक अवे तुम्हार ग्रुप में एक कंपलसरी है ओके मैं तुम्हें अपने मित्र जस आता हिने विचार होता प्रश्न कि ग्रुप में स्टडी कराएं का तो ऐक्चुअली कराएं तत्पन ग्रुप कसा निवड़ा एखाद जैसे कहीं तरी बी एस सी मे कहीं तरी के कहीं बी एल को इंजिनियर अल डाइवर्स ग्रुप घया कारण एखाद एक गोष चांगली जमते ना मैं तो तुम्हारा शिकू शको तुम्हें सगे जर पॉलिटी वाचु स्वतः सग पॉलिटी शिकत बसे अर्थ नहीं है तुम्हारा वाटते तुम साइन्स वीक है साइन्सवाला एखाद शोधा तुम्हारा वाटते तुम मैथ्स वीक है एखाद मैथ्सवाला शोधा येस ओके थैंक यू सो मच